Ima. Aki Siguran sam da nećete zaspati ako odemo da malo postane toplo. Siguran sam zato što je današnji predavač profesor Milan Braneš, jedan od... Meni nikad nije predavao na fakultetu, ali inače jedan od ovih profesora da ga slušam. Možda zato što ga nisam slušao na fakultetu. Ali ono što sam siguran jeste da ćete danas čuti posljednje informacije o ovaj aktu da je bukvalno pre dva, tri dana šta je ono što vas treba da interesuje u ovom suplementaciji i znam sa koliko će entuzijazma to propustno treneti, jer on kad se zaveti, ne može da stane, ali ne treba da stane, a vi ga nemojte pregijeti, pošto će ovo pitanje ostaviti u kraju. Nekako toliko od mene. Ja samo par reči da dodam ono što je, prvo, mnogo mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. To znači da je neko zainteresovan za edukaciju, da je neko hoće da zna zašto se ti suplementi danas koriste, zašto su nam sve potrebni, kako da ih nekako kategorizujemo, da ih razvrstamo, da ih rasporedimo i da ih pametno upotrebljavamo. To je neki cilj prije od cele kompanije, ovo inače kregativ organizuje, ovde vidjet ćete i nećete puno reći čuti o kregativu. Nama je i cilj izbor broja kompanije da mi generalno edukujemo ljude o kreativu, o kregativu, međutim, i u svim ostalim subonetima. Tako da je ovo četvrta naučna konferencija je poredno. Prva je bila, prve dve su stvari bili u Zagradu, treću smo imali u Zagradu, i ovo je prva naučna konferencija koja se organizuje u gradu gde je u stvari sve i počelo. Počelo od jedne naučne studije koja je ovde ekipa, kao što je profa Vraneš, kao što je Sergej Ostojić i ostali, koji su pokrenuli u stvari kombinaciju od dve substance, ostalo je istorija, ali da vas ne zamaram sad puno, siguran sam kako ne gledate da ste željeli znanja, ja sam isto, prvi, ja čekam ovo predavanje iz deset dana, tako da neću da odružim puno propu scene i pločne. Dobar dan večer svima, drago mi što ste došli u ovom broju. Ja sam Milan Vranić, dolazim sa Prirodno-Dematičkog fakulteta, hemičar po struci i danas vaš domaćin u svetu sportske suplementacije. Krenuo bi sa tim da razmislimo malo da li uopšte vi suplemente možete da izbjegnete. Da li možete da je zanemarite, da li se svi suplementirate, hteli to ili ne hteli, a ako već to mora da se dešava, da to uradimo na način koji treba i da jednostavno vam pokrenem neko razmišljanje šta je aktuelno, šta su ciljevi i šta su perspektive sportske i dijetetske suplementacije. Vidite, sportski suplementi su već odavno izašli iz prodavnica sportskih suplementa i ušli u rafove svih marketa koje svaki dan obilazimo. Ovde vidite i sami imamo ulja obogaćena, omega-3, omega-6, masnih kiseljama, fortifikovanu vodu, fortifikovanu. To je izraz kad kažemo nešto što inače koristimo u ishrani, pa je obogaćeno dodatno vitaminom C, D i tako dalje, cinkom i sve ostalo. Uzimamo svi CD Vitu i tako dalje. Ono što nas je naučila korona, ovo sam slikao u nekom lokalnom marketu tamo blizu mog sela, imali smo mleko sa vitaminom D3, Imali smo mleko sa cinkom, svi smo znali šta treba da radimo kada je korona bila. Korona je prošla, da je uspešno oteramo sa tim cinkom D3, C, nekim inekcijama i tako dalje. I kako je sve to prošlo? Došlo je nešto novo. Došlo je nešto novo. Jeste mi zaklonili vas dvojica? A došlo je vreme da se vratimo u teretanu. I onda je krenulo na rafovima jedna poplava proteinskih mleka, jogurata i svega ostalog. Koji god to je da je problem, su došli Lidl i oni su to doneli. Tako da, svaki dan ih je sve više i više. Ne možete da pobegnete od njih. Pre ili kasnije ćete probati jedan. Naravno, neko će od vas reći, samo ću morati malo da te pomerim, kako zamislim da mi blokiraš zrak. 
Ай, да, да. Е, то, то. То, то, то. То, 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 кад си набил дован, да. Овей... Хајде да видимо једну ствар. Можда ви мени кажете, па добро, неће ја узети воду обогаћену витаминима, неће ја узети млеко обогаћену витаминам D3, нећу купити седевиту, пићу обичну воду. О, још како ћете се фортификовати и тада. Ми смо одабрани. Ми смо још једини у 2% целе Европе који даље флорише воду. Znači, voda koju pijete sadrži fluor. Radi dentalnog zdravlja, mada je efikasnije da perete redovno zube, ali za svaki slučaj imamo fluor i u vodi. I kao što vidite, to je zakonski regulisan. Ne može da nema fluor. S druge strane, u pitanju je jod. Ako ste posolili supu ikad, uneli ste jod. I to mora. Ne može da se pusti u promet ako nema jod. Kao, kupit ću ja himalajsku so. Pa džaba, i dalje ima jod. Znači, ne možete je kupiti ni na jednom rafu, ni jednoj prodaju. Probajte naći na jodiranu sol. Jako teško ide. A i zašto biste? I ne trebate to da radite. Prosto ta strategija države da se jodira stoje urodila plodom i zaista mi smo uvek bili, znači Srbija, ranije SFR i tako dalje, tako dalje, uvek smo bili zemlja koja nije imala problema sa bolestima, koje boluje preko dve milijarde ljudi. Kažem, bolu, imaju problema usled nedostatka joda. To je četvrtina stanovništva. Mi nikad nismo imali problema sa tim. Evo i ovo su neke iz 2019. Takođe smo zeleni i odlično je to. Međutim, ajde da se mi vratimo na suplemente. Uđete u prodavnicu sportskih suplementa i pogledate ima ih koliko hoćeš. I zaista steknete neku sliku pa vidi Uzimajući ovo ili ovo, nema problema, pa toliko su razradili te formulacije da ne moram ni da vežba. Ne moram ni da se hranim ničim druge nego suplementima, dovoljno ih uzimam i sigurno ću biti bolji nego što sam bio. Međutim, ako krenete malo dublje da analizirate tu priču, zainteresujeno suplementi za mršavljenje. Uzmete jedan, dva, tri, četiri, desetak, pogledate, vidite da imate u principu Komponente koje se ponavljaju, jedne te iste. I onda je pitanje, pa što ste joj očekivao? Hoćeš recimo multiminerale, multivitamine? Mi imamo četiri liposolubilna vitamina A, D, K, imamo tamo vitamine grupe B, vitaminca i to je to. Pa šta ti možeš da kombinuješ s tim? I vama kaže, pa imamo i osam nota. Pa šta, jer smo sve kompozicije i svirali sa njima? Nismo. Isto tako, pa imamo toliko minerala, cink, magnezijum, bakar, gvožje, kalcijum, to je to. Šta tu ima da napreduje? A ima. To ćemo danas da vidimo. Međutim, pre nego što se zapitamo i pogledate i razočarate se da sve te komponente su slične i zapitamo se, da li su suplementi dostigli neku svoju granicu? Da li ima dalje? Da li manje više... Sve to isto što uzimamo, sve jedno šta ćemo dokvatiti sa Rafa, da li smo se manje više izgubili u celoj ovoj priči i vrtimo se u krug i jednostavno kojim putem treba da suplementacija ide dalje. Krenući od energetskih napitaka, a nema šanca da niste probali bar jedan. Prilike, znači neki Red Bull je krenuo i to od prilike... Ah, ajde, preskočit ću ovaj slajd. 1975. godine. I verovatno mislite da je to kompanija Red Bull napravila. Nije. Red Bull nije naš evropski pronalazak. Ovaj gospodin, Čaleo Juvidaja, sa Tajlanda, inovator, je kreirao prvu formulaciju Red Bulla, koju je on nazvao Kratin Deng. Ovo je na tajskom pronalazak. Napisano, ko zna svaka čast, ali nije me mrzelo, ukucao sam, onako prekopirao sam to u Google Translate i izađe crveni bik. Red Bull. Pa u stvari, gospodin Dietrich Matešic, vlasnik kompanije Red Bull, preminuo je pre par meseci, je 82. godine bio na Tajlandu, probao je taj napitak i jednostavno okrepio se kad ga je uzeo 
Jer čovjek putovao, imao je taj problem, ono kaže, ono, bolest, poremeće, jet lag, od silnog putovanja, promjene vremenskih zona, stalno je bio umoran i to ga je onako krepilo, rekao, hajde pravimo i mi to. Koja je razlika jedina? Što je kratin deng, vidili ste kako izgleda u ovoj, aj, vratit ću, vratit ću, u ovoj bočici, kao neki sirup, baš nije nešto, da kažemo, posebno interesantan, a ovo je, i nije gaziran, nije sodiran. Ono koji je zaista baš kao neki sirup. Ali se on i dalje takav nalazi i kupuje u Tajlandu. U Tajlandu nema te redbu, imate to. I kao što vidite, on je, naš Dietrich Matešic, po reklamu inače iz Hrvatske, je u stvari popularizao taj napitak. A zbog čega vam to pričam? Pa šta se promenilo iz 75. godine do 2023. godine? Da li imamo neki napredak uopšte što se toga tiče? Vidite, energetski napici sadrže svi. Kofein, svi. Taurin, većina. Vitamine grupe B, šta će nam vitamine grupe B? Pa šta se, kad budemo zdravi? Ne, ne, ne. Vitamini grupe B kao kofaktori enzima koji utiču na metabolizam masti i ugljenih hidrata. Za to trebaju. Glukuronolakton sadrži red, u stvari izbačaju u posljednji godinu dana. Ako neko uspe da nađe informaciju čemu služi glukuronolakton u red bu, sa celim internetom, svim naučnim, sve što mi je dostupno, imate nedelju dana, svaka čast. Ako neko uspije da iskopa tu informaciju. Juvidaja je znao, mi još uvijek ne znamo. Pa dobro, šta se promijenilo? Pa skoro ništa. Kod energetskih napitaka, skoro ništa. Vidite, možda bude bez šećera sa šećerom, menjaju se, dodaju se neki ekstrakt, evo, odimo razne guarane, ništa kod njih, sastav je identičan, imate samo to. Sugar free ili ima šećer, menja se neka aroma i to je sve. Dodaje se eventualno neki ekstrakt biljaka i tu se završava cijela priča. Onda je jedna interesanta priča, moram da mi ispričam to. Ja sam pre jednu mesec dana, mesec i po, tako, u jednoj teretani, sad jedna devojčica je stavila, evo, burko, ovako jedan štand i ona prodaje neke šotove energetske, o njima ću pričati malo kasnije. Ja sam tako prišao u njoj, promoterka neka, rekao, dobro, evo, reci mi zbog čega bi ja baš kupio tvoj, a ne kupim neki drugi. Kaže ona, pa zato što ima steviju. Dakle, dobro, ali ima to i kod nekih drugih. Dođite, dođite. Dođite, profesorice. Moje razredne sređe škole. A morate doći. Sevi, slobi. Dobro, dođite. E, tek sad imam trema. Do sad nisam imao. Do sad nisam dobro. Kaže meni, devojčica, sadrži taurin. Odlično. A rekao, a znaš ti za čemu služi taurin? Kaže, sad ću pogledati, imam onaj pamflet. Nije našla. Čemu služi taurin, ali jedno pitanje. Evo nam Coca-Cola izbaca energetski napitak koji reklamira udarno, bez taurina. Ja ništa glupi nisam čuo u životu. To je kao kada biste prodavali auto i rekli bez sigurnosti pojaseva. E, i kao to je super, to je prednost. Taurin. Teško ćete naći. Evo, pitajte Red Bull čemu im sluši. Ode tre kompaniju Red Bull. Opa. Ode prezentacija. Nije zbog razreda, nije zbog razreda. Vratit ću malo. Ok, pitate, pitate Red Bull čemu im služi. Oni kažu... Pa ne kažu ništa. Već se nalazi u organizmu, imate ga već i puno, on je zdravi, ali ne kaže čemu, zašto ste ga vi dodali? Taurin služi da stabilizuje srčani ritm koji se poremeti kada uzimate veće koncentracije kofeina. Ne dozvoljava da vam skoči krvni pritisak. Ne dozvoljava da imate tahikardije. Juvidaje je to znao 75. godine, mi još uvijek nismo sigurni. Znači, taurin je nešto što treba da bude kada se uzimaju veće koncentracije kofeina. Potreban je. Apsolutno je potreban. Tako da reklama bez taurina svakako nije bog zna šta. Pitanje je, zbog čega se energetski sastav, zbog čega se sastav energetske pitaka ne menja? Pa vidite, kao i lada, možda je od samog starta savršen. Bim vid, kako tako? S druge strane, a mislite da je to čudno? 
Pa šta se promenilo kod Coca-Cola iz tamo 1893. Samo su izbacili kokain posle deset godina. Ostalo isto. Znači, pazi, kad je čovjek napravio i uzeo ekstra koke i ekstra kola oraha, pomešao tražio je lek za glavobolju. I bio je super ukus i dan, danas pijemo isto to. Što ne znači da nije... I ovdje slučaj. Jednostavno, možda je zaista ta formulacija odlična. S druge strane, ako pogledate mobilne telefone, pa vidite, ovo smo imali, svi znamo, pre nekih deseta godina i evo evolucije da sada imamo svi crne pločice ispred sebe. To je optimum. To je to što nam treba. Ne vidim šta će se tu dalje mijenjati. Trenutno. Tako isto kod energetica pitaka. Plus, tržište je ogromno. Niko neće da rizikuje da ubaci nešto spektakularno novo i da se to pokaže kao pogrešno. Jednostavno, idemo na sigurno, tržište je ogromno, razvijat će se i dalje, ima mesta i za nove igrače. To je što se tiče toga. Naravno, nismo znati željni. Ipak bi smo mi da promenimo nešto. A ono što bi jedino mogli da promenimo, to je kofein. Kofein se sintetiše godišnje 120.000 tona samo za energetske napitke. Jeftin je. Znamo kako da ga napravimo jednostav. Teško je da se to promijeniti. Vidite, ovo su možda molekuli koje će biti u budućnosti. Dinamin i molekul teakrina. Možda ćemo ome više slušati za jedno dve, tri godine. Trenutno su ultraskupi, ja hteo da radim neka istraživanja, 50 mg teakrina, 300-400 evra košta. Za 300-400 evra mogu da kupim 10 kg kofeina, otprilike neću spavati do kraja života s tim. I to je otprilike to. Znači, ne imamo tu nešto spektakularno. Ali dobro pitanje je, a šta mi možemo da unapredimo kod sportskih suplementa? Hajde da vidimo šta možemo da menjamo. Vidite, možemo da menjamo neke stvari. Ja ću vam to ispričati večeras. Možemo da menjamo koncentracije, neki komponenti, ta ću primjer na vitaminima, sastav formulacija, način uzimanja, način konzumacije, izvore nutrijenata, dodavanje neke nove substanci, da li ih možemo da modifikujemo i da eventualno dodajemo neke prekursore u celu tu priču. Pa hajde da krenemo redom. Krenut ćemo od nečega što svi uzimamo. To su vitaminski i mineralni suplementi. Pa vidi, da bi dobio neki legitimitet za celu tu priču, ja ću vam reći da se vitaminski suplementi najviše uzimaju od svi suplementi. Prosto uzimaju i svi. Ne samo sportisti, uzimaju i sportisti, i ne sportisti, i tako dalje, mladi, stari, bolestni, zdravi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, i to otprilike po principu od viška glava ne boli, uzimamo najviše multivitamine, a od vitamina koji najviše opet uzimamo kao posebno, to je vitamin C. I sad je pitanje pa šta sa vitaminom C možemo da menjamo? Znamo sve o vitaminu C, znamo li? Pa šta znam? Hajde da vidimo. Prvo i prvo, koliko ga preporučuju stručnjaci? Pa ni to baš nismo sigurni. Vidi, 68. je 60, pa 45 je 60, 60, do 2000. godine je zvanično 90 miligrama na dan. Nađite mi tabletu koja nema bar 500 miligrama. Znači, 90 miligrama na dan. Dobro, ajde kupite sad nešto. Evo vidite ovako, ovo su preporučene dnevne doze za muškarce, za žene... Od prilike za žene 75, muškarce 90, maksimalna dnevna doza je 2 grama. Ne smije preko toga. Ne bi trebalo preko toga. Ali, naravno, neko će reći sledeće. Pa vidite, evo jedna fantastična studija. Ovo su dnevne doze koje su ispitanici uzimali, a ovo je koncentracija u krvi. Kao što vidite, nema nikakvog smisla uzimati velike koncentracije, jer svakako ne možete da transportujete tu koncentraciju iz, kako se zove, tankog creva u krvotok. Imate ograničen, ograničen sposobnost transportera da to uradi. Organizam je jako to lepo napravio. Pazite, ako imate deficit za vina C, nemate dovoljno toku dana, on aktivira posebno transportere, usisava vitamin C, iz tankog creva i tada je skoro dostupnost 90%. 90% od ukonog vitamina C on će usisati u krvotok. 90%. Ali ako uzimati velike koncentracije, 1000 miligrama, to će pasti na 50, 40, čak i 30%. Organizam se na taj način brani od toksikacije vitamina C. Naravno da imamo onda ekstreme i koji će reći 
Pa, i uzmem pet iljada. I, znate, ja probijem ovo. Pa, da, probiješ. Jeste. Ako uzmeš ekstremno visoke dose, pet grama na dan, definitivno će se desiti da će krenuti taj vitamin C da prolazi u krvotok čak i pasirnom difusijom. To je loše. Ne treba nam to. Ne treba nam to. Trenutno je pokret, trenutno, aktuelni pokret je da se podigne preporučena dnevna doza na 200 mg na dan. Ima to smisla, jer pazite, ako ste pušači, treba vam više svakako do nije, govorim za muškarce recimo, više do nije 90 mg. Ono je bilo za zdrave odrasle muškarce. Ako imate, želite da podignete imuni sistem, treba će vam veće koncentracije. Od prilike se sada došlo negde na 200 mg da se traži, i verovatno će ta promjera biti uskoro. Da će to biti preporučeno dnevno. Ali, gde je to i dalje od onoga... Što mi uzimamo? Evo, kad su pitali ljude šta uzimaju od vitamina C, najviše uzimaju koncentracije od 1000 do, od 1 do 2 grama na dan. To se najviše uzima. E sad, pazite, da li je to dobro? Moramo da vodimo računa o tome, znači, ko voli suplemente, a voli i da pije džuseve, mislim, one isceđene, to je sad aktuelno zdravo, svi idemo u te barove i tako dalje. Znači, popijete dva, tri džusa, pa pojedete i malo voća i to je sasvim u redu, pa malo i povrća, pa onda popijete i jedan vitamin C, nek ide život i tako dalje, pa onda dame uzme malo kolagen, a da bi se kolagen sintetisao, treba vitamin C, pa i tu je dodat vitamin C, pa ako hoćete da smršate, i tu se dodao vitamin C, pa ako hoćete da uzmete C da vidite, i tu se dodao vitamin C. Jako brzo vi dođete na onu preko dva grama na dan. To nije dobro. To jednostavno ne valja. Vidite, ovo su sve obolenja koja se javljaju ako uzimate prevelike koncentracije vitamina C. I mi hemičari jako često volimo da kažemo da su sve substance otrovne, samo je pitanje koncentracije. Tako da, jako su nam važni ovakvi skupovi. Prosto da bismo se edukali, da bismo malo razmisli da li baš trebam da uzimam, ako sam stvarno popio jednu ceđenu naranđu i popio jednu cedevitu, da li mi stvarno treba još dve tablete vitamina C u toku dana? Prosto, definitivno ne treba. E, da vidimo dalje. Da vidimo dalje. E, da li se tu nešto menjalo? Pazite, vitamin C je jeftin. Kila vitamina C kod kineza, 300 dinara. 300 dinara košta. Znate koliko trebate da pojedete kilo vitamina C? O, ho, ho, ima ovo. Pa daj da probamo ipak nešto da zakomplikujemo. Ajde da napravimo neku novu formulaciju vitamina C. On je kiseo. Znate, mislim, ima skorbinska kiselina, hemijski vitamin C. I onda nekako to vam može da nagri za želudac. Pa hajde da napravimo čitavu jednu paletu, takozvani ester C, ester C, proizvoda vitamina C, koji sadrže neutralizovani, neutralizovano skorbinsku kiselinu sa kalacijom, hidrosin i tako dalje, koja u principu radi isto što je vitamin C. Ok, oni kažu da je blaža za želudačni zid. Ok, moguće. I s druge strane košta 4-5 puta više. E sad, srećom ili ne, ljudi rade istraživanja i kao što vidite, ovo je jedan grafik, ovo se naziva farmakokinetička kriva, gde se prati kako vi, kad ste uzeli, recimo, popili ste, na primjer, jednu tabletu vitamina C, stavi vam se braunila i prati, sempluje se krv, na ono, pola sata, sat, dva, četiri, šest i tako dalje, i onda mi gledamo koliko brzo ulazi ta komponenta u krvotek, to se analizira. I možete vidjeti da ova naša klasična skorbinska, kakvi sam vitamin C, najobičniji što kupujete, i ova ju napređem praktično da nemaju nikakvu razliku. Tako da trenutno se vitamin C ipak prodaje najviše kao skorbinska kiselina i teško da će se to i promeniti u neko skorije vreme. Dobro. Ono što nas je isto korona naučila, i to mi je jako drago, Evo, vidite, da smo počeli malo da razmišljamo, i to sam sve više čuo od ljudi, dođu u apoteku i kao, hoći da kupim cink, i onda kaže, neću taj, neću cink oksid, pogleda šta je, pazi, to nismo radili pre pet godina, naučili smo, da oću onu helatnu formu. Helatnu formu. A šta su helati? Pa vidite, i da li su bolji? Imate ovde efikasnost i biološku dostupnost različnih formulacija cinka. Cink oksid na koji se svi gnušate, 
cinks sulfat, neorganska forma, užasnog ukusa, i dalje idu helatne forme, citrat, glukonat, glicinat, pikulinat i tako dalje i tako dalje. E sad ovdje, kao hemičar, nekako, ne mogu sad da vam ne kažem šta su helatne forme, razumete ovo? E, to je jednostavno jače od mene. Vidite, hela na grčkom znači klješta raka. Ne znam tako dobro grčki, znam samo giros i hela, te dve reči, jedino znam na grčkom ovo, iskreno. Ali dobro, ono što znam, to je to. Šta to znači i šta to znači helati? Pa helati znači sljedeće. Vidite, ovo vam je cink glukonat. To je ovaj. On je dobar. A ovo vam je cink sulfa. To je ovo što ne valja. Helat, kao rak što hvata svoj plen, tako je on hvata onaj centralni cink, jon, sa više veza. I na taj način ga čini bio dostupniv. Ako su još ti helati, ti ligandi što hvataju, kao što je ovaj glicinat, glukonat u ovom slučaju, bio kompatibilni, da ih organizam bolje prepoznaje, imat ćete bolju biološku dostupnost. Jednostavno, bolje je prepoznavanje receptora za takve molekule. Zato su oni bolji. A kad pogledate cink sulfat, pa ništa. Pa ti kad rastvoriš to u vodi, ovdje cink na jednu stranu sulfat, na drugu stranu, svaki vodi svoju politiku i to je to. Pa dobro, tako svuda. Pa vidite, ako uzmete recimo magnezijum, tu nemamo baš tako velike razlike. A mada vi dalje nekako, ne, 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 dajte mi magnezijum helatinizirani, ne mora. Ne mora. I to vam moram da kažem, opet nešto kao hemičar, vidite, cink, bakar, gvože i tako dalje. To što mi kažemo prelazni metal, to mi je ono u periodnom sistemu, ono u sredini. Oni se vezuju za te helate, ali magnezijum, kalcijum se ne vezuju. Nemate neku spektakularnu potrebu da ih uzimate. Ok je. Magnezijum oksid. Ako se doda tu još nešto malo, ne znam, citrata, super, ali ne mora. To je u redu. Nije neka ogromna razlika. Evo, ovdje imate magnezijum oksid, ovdje imate najbolju formulaciju magnezijum, pa nije to nešto spektakularno. Evo, ovdje imate zadržavanje 33,8, 30, ne znam koliko je to, 36%, pa to je skoro isto zadržavanje u organizmu nakon aplikacije. Znači, nije tu nužno. Tako treba znati, negde vredi, dati pare negde ne vredi. I to je jako bitno. Kako je krenula ta priča o helatima? Izuzetna studija koja je uzdrmala svet 81. godine. Ljudi su radili ovo. Probali su da prate da li dodatak cinka sprečava resorpciju gvožđa u krvotok. Ljudi, to je jako važno. Gvožđa je najvažniji mikroelement. Znači, najviše ga uzimamo. Posto toga sledi cink. Jako često su zajedno u formulacijama. Dobili su rezultate. Ovo govorimo o onim neorganskim formama, bez helatnih formi, obični, jeftini, gadni. Evo vidite, šta se desilo? Oni su vidjeli, ovo je resorpcija cinka kada nije bilo gvožđa. Imate, evo, ovo je neki maksimum. Kada su dodali malo gvožđa, bila je manja. Kad su dodali više gvožđa, opala je skroz. Imali smo ogroman problem. Šta to znači? Pa ako uzmem tabletu da imam cink i gvožđe, meni se uopšte neće resorbovati gvožđe. E, i šta se onda dešavalo? Probali su sledeće, lukavo. Mislim da je sledeća godina ili sledeća, ili za par meseci sledeća studija. Hajde umjesto tog običnog gvožđa da ponudimo gvožđe koje je u našem organizmu. Gvožđe je vezano za jedan kompleks koji se naziva hemin. Hem, hemoglobin. Tako nam se gvožđe nalazi u krvi. I kada su njega dali, kada su njega aplicirali zajedno sa cinkom, apsolutno nije uticao na to. Tada je krenula era helatinizacije. Naravno, postavlja se pitanje, pa dobro, što onda ne uzimamo gvoždje u obliku hema? Pa, vošta. Vidite, ja nije me mrzilo, odsvršno da vidim koliko košta ovaj kompleks gvoždja sa heminom i tako dalje i tako dalje, odnosno koliko košta sam hemin, i vidite i sami, znači tu vam je jedan gram negde oko 64 evra, dnevni unos vam je 18 miligrama gvoždja potreban, preporučen, kad to vam je za ovo malo gvožđence. Opa, op, 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 vraćam, za ovo malo gvoždje, a vi imate ovo veliko treba da kupite. To je mnogo veći molekul, znači za 18 miligrama gvoždja treba vam 210 miligrama, pa to vam je jedna već petina ovoga, Samo gvoždje u jednoj tableti bi vam koštalo 15 evra. 
I sad kupite ono 30 komada, 500 eura treba da kupite, ali samo gvožđa da imate, da je cink, bakar, kalci, magni, tako dalje, tako dalje. I onda se naravno zapitali ljudi, pa može li to jeftinije? Hajde, daj da vidimo malo taj hem, kako, imamo li mi tu neke molekule koje su slični? Pa imamo. Imamo li mi nešto što već liči na ovo? Imamo. To je aminokiselina, histidin, koja je jeftina. I zaista su pokušali, hajde da stavimo histidin. Možda će on moći, nije savršeno, tako, ali možda će on moći da uradi sličan posao. I zaista je i uradio. Znači, kada se dodao samo histidin kao helat, gvožđe nije imalo nikakvu interferenciju sa cinkom. To je bilo fantastično. Tako je krenula era helata sa ovim studijama. Naravno, možda to je komplikovanije. Mnogo komplikovanije. Jer što kao, oha, pa dodamo helata i sve će to biti super. Ali samo da znate, zato imate formulacije multiminerala koje košte 3000 dinara i koje košte 250 dinara. Razlika je o ome. Tu vredi dati više novca. Definitivno. Dobro, možda ne baš ne dve i po hiljade, ali zakupiti malo su važne. E sad vidite, kalcijum, bakar, cink, gvožđe. Ja sam ovdje stavio samo neke relacije. Vidite, evo je interesant, gledajte, cink, gvožđe blokira resorpciju cinka, cink ne blokira gvožđe, bakar blokira, cink blokira, bakar, bakar ne blokira cink, kalcijum blokira cink, cink ne blokira kalcijum, da, a šta je sa ostalim elementima, a to za te relacije čak i ne znamo ništa. Šta je kad imamo i magneziju, šta kad imamo hrom, šta kad imamo selenka, šta kad imamo sve vitamine, a skorbinska kiselina koju smo, da li ona više helatenizira, pa da li potpomaži ili ne potpomaži, ili nema veze nikakve s tim. Ovo su stvari koje ćemo istraživati. Multiminerali i multivitamini će još dugo i dugo da evoluiraju. Daleko smo mi od savršene formulacije. I vidite ih, imate svaki dan se reklamiraju nove. Iako ste mislili da smo tu završili priču. Ne, nismo. Naravno, vidite, vi ste cink oksid tamo prvi onaj što se najmanje koristi, ali imao neke svoje prednosti. Imate jednu manipulaciju koja je super sa njim. Ako uzmete cink oksid i sameljete ga, napravite mikronizovani, mnogo je sitniji, mnogo se bolje rastvar, mnogo ima bolju dostupnost, on bude skoro biološki dostupan kao i oni helati. Ako još dodate tu malo histidina kao dodatnog helatora, imat ćete savršno dobre kombinacije za uzimanje. I sad naravno onda smo se mi razmislili, joj kako je to dobro ako smo preveli cink oksid u mikronizovani, da ga sameljemo još da bude nano. E, ne smijete to, to je toksično. Razumete? Nano formulacije možete popiti dva, tri puta i tu ste završili celu priču. Zašto? Zato što ulazi kako će. Apsolutno više nema receptora, nema transportera koji će ga uvesti. Ulazi će kud oće, kud on oće. Imat ćete nerealne koncentracije i tako dalje, zato je to toksično. Plus, tu su mi kolege, tu su mi kolege drage koje se baš bave cink oksidom. On je i fotokatalizator i polje bi oni to znali, neću da ulazimo njihovu priču. Bilo kako, bilo napredujemo mi, ide to nama, ali nismo još ni do kvasca stigli. Znači, cink u kvasu je bio dostupni od svih formulacija onih helata cinka koji postoje. Samo baš niko kvasa znači da jede, malo je malo teško i tako dalje. Ne samo što je bio dostupni, duplo, nego pogledajte, nakon 48 sati, kad uzmete cink u glukonat, Njega više praktično nema. Nemate povišenje, a kad ga uzmete u obliku kvasca, zadržava se još dobar procenat. Tako da imamo mi još mnogo toga da učimo od kvasca. Kreatin. Priča o kreatinu, pa da se približavamo u kreatinu pomalo, jel? Neću puno pričati. Vi o kreatinu znate već što šta. Kreatin je jedan od najpopularnijih sportskih suplementa. Suplement koji služi za pospešivanje energetskih performanci ćelije. Znači, jednostavno, za sve ono što je teško, kada vam treba ona najjača snaga, da pomerite ono što je najteže, ovaj sto. Dobro, i nije teže. Recimo, da uzmete, vežbate većina, vidim ste ko zveri svi, uzmete teg, recimo, možete podići jednom mrtvo dizanje 150 kg. 10 sekundi imate vremena da to podignete. Ako ne ponete za 10 sekundi, nećete ni u 15. Zašto? Pa zato što je taj 
fosfokreatinski sistem gde kreatin fosfat regeneriše ATP iz ADP-a najefikasnije, ali kratko traje. To je najjači, najbrži, najefikasniji izvor energije koje imamo. Suplementacija kreatinom povećava njegovu koncentraciju cijeli, pa umjesto 10 sekundi ili 7 sekundi ja mogu jedno 20, 30, po 2, 3 sekunde duže da imam taj najjači pokret, najjači izbačaj i bilo šta drugo. Ono što je jako važno za kreatin da je njegova bio dostupnost 100%. Skoro 100%. Sve što popijete u normalnim, ako uzmete pola kilo od jednog, naravno, ne možete da se usvoji, ali ako uzmete pet grama, to će sve da se usvoji. Pa šta onda da radimo s njim? Šta da ga napređujemo kada je već 100%? Pa dobro, to je jednostavno savršen molekul. Pa dobro, je li baš savršen? Pa dobro, nije savršen. Pitanje, vidi. Jedan od velikih problema slabo se rastvara u vodi. Svi ste ga mučkali, neće se rastvari tako lako, mučkate, mučkate, mučkate i dosadi vam. To je jedna stvar. Dalje, napravite litru kreatina i pijuckate. Toku treninga ne može to. Kreatin se ne pijucka. Kreatin se pije. Odjedno. Morate odmah imati visoku koncentraciju u krvi da bi imalo smisla da bi moglo da uopšte ulozi u cijelju. To je jedna stvar. Dalje. Napravim ga u nekoj flašci, ostavim ga tri dana, pol litre napravim, recimo, ja to pijem dok sam u Zlatiboru, tako, tako, ne može. Zato što se on spontano konvertuje bez enzima sam za svoju dušu u kreatinin koji ne služi ničem. I ono što nam je veliki problem, neće da prođe, neće da uđe u mozak, ne prolazi krvno-božetnu barijeru. A bilo bi dobro, zašto? Bilo bi dobro zato što sve osobe koje imaju Parkinson, Alzheimer, bolest, imaju uglavnom i nedostatak, nemaju dobru bioenergetiku mozga, odnosno nedostatak kreatina u mozgu. Nekako bi bilo dobro da možemo da to dopremimo. Hajde da vidimo šta mi možemo da uradimo po tom pitanju. Pa vidi, možemo da napravimo dobar marketing. Zašto da pijete kreatin? To je pa sve. Pijete kreatin malat. Pijte kreatin citrat. Ne znam da, čuli ste vratno za nešto zove krepsov ciklus. A imate onako, a citrat, a malat, a fumarat, alfa ketoglutarat i tako dalje i tako dalje. Pa sve to može s kreatinom. A pogledajte ovo. Šta se dešava? Udeo kreatina sve manji i manji u tim formulacijama. Pa treba da pijete sve više i više. Vi kreatin citrata da biste unili 5 grama treba od 12,3 grama da uzmete. A to vam ne piše na kuti. Piše samo da je napredna formulacija. Da li je? Nije. Ne postoji ni jedan jedini rad koji je pokazao da je bilo koja od ovih formulacija bolja od običnog kreatina. Ne postoji jer nije bolji. S druge strane, hajde da vidimo dalje. Dalje. Da li smo ovde modifikovali molekul? Nismo. Samo smo ga pomešali sa limunskom kiselinom, sa fumarnom kiselinom, sa malonskom. I to je to. Prodajemo ga tako u smeši. Nema tu nikakvih benefita. Što se toga tiče? Evo ga, krealkalin, što njega volim da spomenem. Da li je to bazni kreatin, ljudi se kunu u njega neki, naravno to je samo isključivo placebo efekat, da li je to išta novo? Ne. Najobičnija kombinacija običnog kreatina i natrium karbonata. Ništa, spektakularno, eto, ovo je njegov sastav, znači pomešane ove komponente, malo to dekstrim, budi bok, samo malo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nemate tu nikakav napravak, to je jednostavno pucanj u prasno. Idemo dalje. Zanimljivo. Da li su ovo nove formulacije? Evo ga, magnezijum hela, helat. Hela, ehe, vidi ga. Evo ga. Ovo je sada naš kreatin. Evo, vratit ću ga. To je helat. Da li je ovo, sada je molekul kreatina helat. Da li je ovo nova formulacija? Pa vidite, nije. I ovo kad rastvorite u vodi, Jednostavno, ovaj helat je jako nestabilan. To sam rekao, za kalciju magnezijum helati ne pale. Odmah da znate. Raspadne se na magnezijum i kreatin i to je to. Plus, vi da biste uneli u fazi punjenja 20 grama kreatina, treba da unesete zajedno s njim magnezijuma koji je 4-5 puta više od ozvoljene doze. Nema šanca da se izvučite iz WC-a tri dana. Jer je magnezijum dobar laksativ. I tako dalje, i tako dalje. Dalje, Jedna stvar koja je trebala da reši gomilu problema, to je bio kreatin etil ester. Kreatin etil ester, kao esterifikovani kreatin. E sad je pitanje, pazi, tu smo sad već nešto promenili. 
ovo je već malo opasnija stvar. A da li je ovo baš neka prava modifikacija? Ovi su se kleli da će ovo ući u mozg. Hajde da vidimo. Vidite, ovo kad popijete, on jeste novo molekul, ali metaboličkim putem brzo se razgrađuje na ono što daje običan kreativ. Mene nije mrzo da napravimo jednu hemijsku simulaciju. Sad su tu organičari, pa sad oni mogu popreku, nije baš ovo najtačnije. Ali za prezentaciju će biti super. Znači, imate molekul vode pod desnom zima koji se zivuje esteraze i tako dalje. Dolazi do hidrolize i dolazi do izdvajanja kreatina i molekula etanola. Zato je to etil ester, pa nastaje etanol. Mislim, neste svi napiti od ovog kreatina, odmah da vam kažem. Ali, pokazalo se da se on raspadne još brže zbog ove esterifikovne grupe. Samo 7% preživi prvih, kako zove, sat vremena u krvi. Tako da od toga nema ništa. Evo ga, neki novi. Za ovo možda niste ni čuli. Kreatinov fosfat. Kreatinov fosfat je trebalo da opet bude neka nova. I ovo je konačno molekul koji nije kreatin. Kreatinov fosfat. Nije kreatin, to jeste nov molekul. To je hemijska modifikacija kreatina koja nije uradila ništa. Jednostavno, on se prodaje još uvek kao negde, kao suplement, ali, apsolutno, niti je to kreatin, niti ima metabolizam kreatina, niti bilo šta radi što bi trebalo da radi. Niti može da fosforiluje onaj ADP i tako dalje. Znači, od njega nemo ništa. Ovo je također bio pucanj u prazno. I na kraju ste imali jednu užasno zanimljivu stvar. Ovo je nešto što je, što kažemo, vrlo, vrlo, vrlo hot trenutno. To je ciklokreatin. Znam mi za njega već odavno. Ovo je prava modifikacija. Vidite, ovo je kreatin. Ovo je jedno, vidite kako su hemičari zgodno zatvorili ovaj prste i dobili su ciklični kreatin. Super molekul za nešto. Naime, ciklični kreatin ima brojne prednosti. Pazite, ulazi pasirnom difuzijom, znači može da uđe u ćeliju. Ne treba mu transporter, uđe u ćeliju. Može da prođe krvno moždanu barijeru. Fantastično. Konačno ulazi u mozak. Super. I pazite, ima vrlo, vrlo potentnu antitumorsko delovanje. Ali, ali, njegovim uzimanjem u potpunosti zaustavljate sintezu svog kreatina. Pri čemu on opšte ne radi kao kreatin. On inhibira našu vlastitu sintezu kreatina, a ne deluje kao kreatin. Ispostavilo se da su naučnici našli nešto što je dobar lek, ali očajan suplement. Tako da ga nemati i ne vredi ga piti, Znači, možda ćemo jedan koristiti u terapiji nekih malih obolenja. Grlić, matrice, dojke i tako dalje, tako dalje. Prostate pokazuje super neke rezultate, ali kao suplement ga nećemo piti. Pa dobro, oćemo li mi nekako modifikovati taj kreati? Sad sam pričao kad ništa nisam spomenuo do sada. Pa vidi, hajde da se vratimo o jednoj super priči, priči o prekursorima. Šta su prekursori? Prekursori su molekuli iz kojih nastaju prekursori neki drugi biološki aktivni molekuli sa nekim odgovarajućim metaboličkim procesima. Znači, njihovom transformacijom dobijemo neke molekule. Znači, imate nešto iz čega nastaje i kreatin u našem molekuli. Kako kreće sinteza kreatina? U bubrezima, po desnom jednog enzima, u reakciji L-arginina, zapamtite L-arginina, spominjat ćemo ga i zapamtite bubreg. U reakciji sa glicinom gradi se molekul GAA, gvanidino sirčetna kiselina, ovo, GA ovde. Kvanidino sirćetna kiselina. Transportom krvi do jetre dolazi u reakciju sa jednim molekom koji se naziva S-adenozin, metionin. Znate ono, 5-HTP i same. E to vam je to same. S-adenozin, metionin, koji zakači metil grupu i iz GA dobijate kreatin. Pa šta? Pa vidite... Vi, ako povećate koncentraciju GA, vi samim tim gurate da se sintetiše i veća količina kreatina. Znači, sada idete ispred. Znači, povećavate neki prekursor iz koga kreatin nastaje. Super. To je kregatin. Ali, je li to naša genijalna ideja? Nije. 
Mi znamo mi za to i ranije. Ovo je kregatin, miks kreatina i gvanidno sirćetne kiseline. Ali hajde da vidimo, imamo li mi to još negde? I da li ova moja priča da prekursor zaista povećava koncentraciju proizvoda koji mu metabolički sledi, pije vodu? Pa hajde. Jesmo spomenuli 5 HTP i same? Pa da reklamiraju toliko da nisam mogu da nestavim. Vidi ga. Šta je 5 HTP? 5 HTP, 5 hidroksitriptofan. Prekursor za dobijanje serotonina. Znamo šta je serotonin. Lepo nam je, blaženi smo i tako dalje i tako dalje. Znači, ako povećavam koncentraciju 5 HTP, a rači je koncentracija serotonina. Ok, hajde da vidimo dalje. Čemu služi same? Po, evo ga. Evo ga, S-adinozijem etionin u reakciji sa serotoninom, nekim metaboličkim procesima, gradi molekul melatonina. Znači, melatonin od koga lapše spavamo i tako dalje, i tako dalje. Ovo je, znači, dejstvo prekursora. Jedan od primjera. Jesam vama govorio da jedete jodiranu sol? Jesam. Vidite, u reakciji sa aminokiselom tirozin, opet dobijate tiroidne hormone, T3, T4 hormone, i tako dalje. Tako da je tirozin direktan prekursor. Sad nisam to stavio na slajd, ne znam što nisam, eto, zaboravio sam, ali nini bitno. Vidite, vi znate, smo mi zalivsnici za Coca-Colu, od Coca-Cola i tako dalje, ona što ima šećer, nekako kažemo zbog šećera, i jeste. Jednom ću to napraviti, jedno predavanje, jako je zanimljivo. I kad uzimamo šećer i tako dalje, skače nam dopamin, sve super. I mi smo zadovoljni. Međutim, zašto se navučemo na Zero Colu? A što na Zero Colu? Pa nema šećera. A šta ima Zero Cola u sebi? Ne... Ne, ne, tamo napisano najmanje. Fenil alanin. Fenil alanin je aminokiselina koja je direktan prekursor za sintezu dopamina. To je to. Ako povećavate unos fenil alanina, imat ćete, kako se zove, i veću koncentraciju dopamina u mozgu. To je to. Vratno ste primijetili, pijete zero kol, pa probate ovo, obično ono bljuta vam, nekako gadna, nemam pojma. Opet kad pijete ovo, jednu čašu, dve, tri, opet vam je ova lepa, pa vam ova gadna i tako dalje. Izuzetna formulacija, to mi mogu da vam pričam jedno, puno, puno neću. Ovo ćete zapamtiti isto, opet onaj arginin, citrulin je top suplement sada. Znači, on je ispleo u posljednji par godina, znači zbog čega? Citrulin više podiže nivo arginina nego sam arginin. Znači, ako uzmete... Zašto? Pa arginin se već u gastrointestinalnom traktu razgradi 30-40%. Dok dođe do ćelija, njega nema. A citrulin sve to prođe i podiže, od njega nastaje direktno arginin. Ovome ću o ovim, kako zove, eno reaktori ćemo pričati malo kasnije. I zato imamo ovaj kregatin, se vratimo na tu priču. Zašto nam je taj GA dobar kod kreatina? Molekul GA više i brže podiže koncentraciju kreatina nego kad uzimate sam kreatin. Molekul GA može da uđe u mozak kroz krvnomoždanu barijeru, mi smo radili te studije, i da povećava koncentraciju kreatina u mozgu. To je nedvosmisleno pokazano. To je sve što ne može da uradi klasičan kreatin. Zato je ta priča o prekursorima odlična. Vratim se malo kasnije na to, ali sada hoću da ispričam jednu priču o pre-workoutima. To je redko ko priča. I stavio sam temu kafa sa ukusom dopinga. O da, pre-workout, kako im ime kaže, koristi se pre treninga. I pre treninga treba da povećaju, da daju veću izdržljivost za trening, veći fokus i tako dalje, i tako dalje. Imaju praktično tri zadatka koje treba da ispoje. Prvi je stimulacija centralnog nervnog sistema, kofein u svakom se nalazi. Ok? Bilo bi dobro da ima taurin, pričali smo zbog čega. I imamo neke mimetike adrenalina. Mimetik znači imitator. To je ovaj doping. Pričat ću sad u sljedeći slajd. Imamo grupu jedinja koji služe da spreče za kišeljavanje. Znate ono kad radite anaerobno nešto, pa vežbate, vežbate, ne možete se nadište, stvara vam se mlečna kiselina. E, zato imate molekul beta alanina od koga se ježite, jer je vrlo sličan molekul gamma aminobutenik, znači neurotransmiter i tako dalje, tako dalje, koji, ovo je jedan ruski pronalazak, beta alanin sa histidinom gradi jedan molekul koji se naziva karnozin, i ne znamo dakle je karnomed. Je li to s karnozinom? Eto, eto, tako je karnomed, dobio ime. Znači, znači, beta alanin i histidin gradi molekul karnozina koji vezuje tu mlešnu kiselinu i sprečava da imate bol dok vešpate. Mi to volimo. Dalje, dobro, o tom potom. I imamo, znači, 
Zadatak da se uradi bolji protok, bolja fluentnost krvi, veći transport kisunika, to rade eno reaktori, o tome ću posebno pričati malo kasno eno reaktorima, za sada opet arginin i citrulin. Dobro, idemo dalje. Zašto kafa sa ukusom dopinga? Pogledajte, mimetici adrenalina. Mi znamo čemu služi adrenalin. Moji drugari, a i Nemanja, uđe danas u Ladno Dunavo, kako se zove, i sigurno su imali visoku koncentraciju adrenalina koja mu je pomogla da to jeste i da prežive. Tako je, da. Da se izbore sa tim. I to se nama dopalo. Međutim, ne možete da pijete adrenalin. Ne možete da pijete adrenalin. A može li to nekako drugačije? Ovo vam je molekul adrenalina. A ovo ispod njega je molekul amfetamina. Crystal meth, breaking bad, znate već. Ok. Ovo vas nađu, odoste, bajbok i to, prilično dugo. Znak, amfetamin ne može. Ne može. Ajde da mu vidimo strukturu. Je li liče? Liče. A gledajte vi sad šta rade hemičari lukavo. Pogledajte vi amfetamin. A pogledajte ovaj molekul. Pogledajte ovo. Gledajte ovaj deo. A gledajte ovo. Isto je. Našli su šta je dovoljno da izazove efekt. Zašto bismo uzeli amfetamin koji je zabranjen? Uzet ćemo molekul koji se lakše pravi, jednostavnije, a nije zabranjen, bio do 2010. godine. Pa ovaj prije njega je zabranjen 2007. A koja je razgled među ova dva? Pa vidi, fali mu ovaj repić tu. Jedan ugljenik. Ova dva su zabranjeni 2018. Pa koja je razlika između opak ljudi? Ovo sve isto. Moje kolege su organske hemije, sintetičari. Po ovoga mogu napraviti za popodne koliko hoćeš. Znate kada ćete to naći na antidopigralizmu? Nikad. Proći vam decenije dok vi to uhvatite. Nije ovde ljudi zastav. Ovo je zabranje 2019. Ovoga imate koliko hoćete. Ovo možete praviti koliko hoćete. Iz dosade. Sad bi ja malo tu priču. Dodajte malo i neku OH grupu pa ćeš više ličiti na adrenalin. Pa super. Pa dobro sad vi kažete, jeste, ali ovo je doping. Ovo je doping. Evo, 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 još bliži molekul. Recimo, gledajte amfetamin. Evo, ovdje se nisu ni trudnili da sakriju. I ova je zabranjena. Imate isto na Svjetske antidoping agencije zabranjeno. Isto, po ovoj boš liči. Vidi, fali mu samo ovo. I tu još neka metil grupica, tako dalje. Ok, ok, ovo bi bio metamfetamin. Ok, mimetik. Dobro, bilo kako bilo. A možemo i da kupimo to sa tim, recimo, dimetilamilamin. To mi je onda 1,3-DMA. Pa vidi, ne možete da kupite, ja mislim u Srbiji, zvanično, a ne zvanično koliko hoćeš. Znači, kad sam pogledao malo ovo, vidi ovo. Kakva fantastična imena. Pablo Escobar, Rambo. Bog te pita, Jack 3D je najpoznatiji, verovatno, kogod je, tu je Igor i tako dalje, sigurno, mi smo stara garda, mi znamo šta je Jack 3D i tako dalje. I sve, neka je to. Rusi, ma ne trude se ni da sakriju. Oni stave u reklamu, nek se vidi da je jedan tri... Ma vidi, to je. Šta da krijemo? Jeste, ima. I tako dalje. Da, ti preparati sadrže substance koje su doping. Zabranjene su. Mislim, zabranjene su u prosvenom sportu. Ovdje baš i nisu. Evo ljudi liste. Evo ga, Svetska antidobija agencija. Zabranjeno. Svi su tu ovi naši momci popisani. Ne smete da ih koristite ali možemo da ih pravimo još koliko hoćete. I dok mi napravimo, pa dok vi nađete da to deluje, ne znam, i na sportistu, pa da to pospešuje, aj joj, provadi se do 10 godina, 15. Tako da, aj čao si. Bilo kako bilo, imamo još jedan, jednu zezanciju. Vidi, evo ga DMA. Vi sad nećete da uzimate, vi ste prosjeni sportista. Dobro? I nećete da uzimate to. Jer idete na antidoping analize. Ali jako je veliki problem, što možda se on naziva prilično drugačije. Sve su ovo nazive, recimo, za 1, 3, dimetil, amil, amin. I ovo može da piše na bočici, i ovo može da piše na bočici, ovo najčešće piše na bočici, i tako dalje, i tako dalje. I to, a ovo ne piše na svjetskoj antidoping vjeci listi. Ne piše. I vi ste u velikom problemu. I za svaki molekul imate koliko hoćete. To je još jedna caka, zato vam treba neko ko će biti u vašem timu, biti neki lekar, neko se bavi suplementacijom, ali naravno uglavnom para za to nema. Nažalost, gori ovo svetlo prilično jako, pa ne znam da li vidite ovde, ovde piše pre-workout suplementi, manje je više 
upitnik. Hajde da vidimo pre-workout suplement. Ja sam uzeo jedan. Ne da ga reklamir, apsolutno ne, uzeo sam jedan. Ovoj, eto, kao primer, imam ga ovde. Kutiju. Evo da vidim, evo ga. Prazna je, popio sam. I da vidimo. Otvorite, odmerite, razmutite u vodi, popijete, ježite se, vežbate jače i tako dalje, navučete se i tako dalje i tako dalje. Ovo je njegov sastav. Ima tu svega i svačega i sad se postavlja jedno pitanje. Je li može to malo drugačije? Vidi ovako, ja krenem na trening i ponesem... Aj, recimo, idem negdje na Zlatibor, nije ni bitno, i krećem u teretanu. Ponesem protein. Ponesem, nisam našao onu mućkalicu, kako, zaboravio sam kod kuće. Ponesem mućkalicu. Ponesem kreatin. Ponesem vode. Da sve to razmutim, ne možeš malo, a šta ako sam u zrenjaninu, pa je zagađena, pa moram uzeti litru i bora da pijem i u toku treninga. Znači, vode. Pa vidi. Treba meni, Boga mi, i nešto za jačanje da bi mogo sve ovo da odnese uopšte u teretanu, ne znam da će staviti šorc i sve ostalo. Pa sad ja treba da mućkam ovo, pa ovo, pa ovo, i tako dalje, i tako dalje. E sad to, ljude, malo počeo da smaram. Zato smo smisli nešto što se nazivaju šotovi. Šot. Nešto umanjeno, koncentrovano, zgodno. Hajde da vidimo je li to tako. Je li to? Opa, evo ga. To je, zašto ovo, jako je bitno ova priča da ispratite. Nešto ćete naučiti, vidite. Da li ovo je isto što i ovo? Ovo je, mislite vi, rastvoreno ovo u vodi, 60 ml vode i vi to pijete. Zašto je ovo postalo hit? Zašto ovo imate u svakoj teretani? Ne u teretani. Ti ćete u promenadu, tamo univer imate ovakvih 50 vrsta. Zašto? Što nećemo da mučkamo? Pa, neću. A zašto je ovo zgodno? Ja sam ovde izvukao, odnosno nisam ja, moja koleginica Teona je mene malo mrzilo, je izvukla sastave i da vidimo sad koja je razlika. Koja je prednost ovoga? Pa prednost je sledeća. Vidi ovako. Prvo, ovo su tako zvani ready to use Spremni za upotrebu suplementi. Ja otvorim, piše popi pola, popijem, ili popijem ceo, popijem, ok. Zatvorim, bacim ovo i to je to. Mrzi me, što ja da gledam koliko da odmeram? Što da čitam tamo, ako imaš 90 kila, ako imaš 70 kila, uzmem, neću, popijem ovo jer neko smislio da ja ovo popijem i ja ne razmišljam o tome uopšte. To je jedna sva. Drugo, vidi, a ovo ja mogu lepo da stavim u teretanu i da prodam nekom. Evo. Ti popi, popiješ pre treninga i ješ da vežbaš. Pa kako da mu prodam ovo? Šta sam kao, ja da mu ovo sad izvedim, pa mu mućkam u nekoj čaši pa da pije, tamam posla. Dalje, promoterke, ovo mogu da mi, znaš, pokažu, daju da ponesem. Znaš kad mi promoterka dođe s ovim prašom, kad vidi kada ja otpam. Idi bre, toga nema ništa. I tako dalje. Dalje. Pa ja mogu da probam. Pazi, da li mi, možda nemam par. Možda nemam 300 dinara. Možda nemam da kupim cijelu kutiju. Drugo, Da li su ovo testeri? Da li ovo kao, znate kad dame odu u apoteku, hoće da kupe novu kremu viši, ono šest tiljada dinara. A šta ako mi izlaze bubuljice? Pa daj, dobiš tester i namažeš dva, besplatan, namažeš dva, tri puta i viš da li ti odgovara. Da li je ovo tester? Da li je? I da li je ovo jeftinija varijanta? Hajde sada da uradimo analizu koju sigurno niko do sad nije uradio. A to je analiza... To je analiza šta sve imam. U ovome šotu imamo i u ovoj kuti ove substance. U ovome, a imamo u kuti, nemamo sve ovo. Nedostaje više od pola. Nedostaje više od pola. Hajde da vidimo nešto drugo. Hajde da vidimo koliko dobijem ja substanci za hiljadu dinara. Da vidim ja sad za hiljadu dinara koliko ću ja dobiti. Vidi ovako. 
U ovome šotu dobijate za hiljadu dinara više betalanina, više kofeina koji su jeftini molekuli. Ali dobijate mnogo manje svih ekstrahata, džumbira, iz bibera, iz paprike, kapsa i cina, svih tih kvalitet dobijate po desetak ili pet, deset puta manje. Da li je to onda tester? Nije. Ovo nije isto po sastavu što je ovo. Ovo je kompleksnija formulacija. Ali, da li nas varaju prodavci? Ne. Ne mogu da spakuju ovde sve. Ne mogu. Zašto? Ajde da vidimo. Šta se dešava kad pokušavam u 60 ml vode da rastvorimo sve one komponente iz one velike? Ima li neko od vas da je nekad smutio pre-workout preparat i da je sve razmutio vodi odjednom. On nema šanse. Dodate, dodate vodu, uvek neki talog ostane. Onda vi to još malo isperete vodom i popijete. Ali ovdje taj talog ne smije da bude. Jer kako ćete ispirati to posle čega? Onda ne služi ničem, opet mora nositi vodu. Ok, znači ovo mora biti spremno za upotrebu. To je jedna stvar. Ajde da vidimo šta nam smeta. Vidi ovako. Prvo, ne možete sve komponente da rastvorite u takvoj maloj vodi. Vi tamo dodate dva, tri deci vode pa popijete. Ovdje to ne može. Neki molekuli ne mogu da budu pri workoutu. Ne možete napraviti šot sa kreatinom, zato što kreatin se raspada u vodi. Ne možete napraviti sa vitaminom C. Ne može. To se zove hidrolitički nestabilno. Pazi se da ovo, ne rastvara se dovoljno u vodi. Voda ih razgrađuje. Dalje, kad pomešate u vodi, krenu komponente da reaguju jedna s drugom. U čvrstom fazi to se ne dešava. I pitanje je naravno cene. Ja ću sam ovdje samo malo sumirao neke stvari. Vidite ljudi, ne možete napraviti šot proteina. Protein, jednostavno, ako rastvorite u vodi, znate, sad morate čuvati negdje u frižideru i tako, zato se pokvariti. Ne možete napraviti šot sa BCA, jer ne možete rastvoriti dovoljnu količinu koja vam treba za jednu dozu u 60 ml vode. Ne možete napraviti šot sa kreatinom. I razlog za to, zašto to sve ne možete, je voda. Voda koju svi volimo pravi problem ovde. Budućnost šotova će biti kada se naprave multikomponentne formulacije bez vode. Tad je to moguće. Vidjet ćemo. Bilo kako bilo, zapamtite, šot i ovo nije isto. Nisu iste stvari. Nije isti sastav. Čak ni blizu. Ok, Znači, da se vratim na privore kao te, sećate se vam priču o argininu i NO, NO reaktorima. NO reaktor, NO je mali gaz, izgleda ovako, mali molekul i ima izuzetne, izuzetno značajne uloge u našem organizmu. Vidite, prvo i prvo, to je signalni molekul ćelija. Kako hormoni deluju? Vidite, hormoni se luče iz nekih žlezda, Putem krvi plivaju, dođu do ćelije, vežu se za receptor i onda tamo putem nekih mehanizama nataraju ćelije da nešto radi. NO je mali molekul, ne treba uopšte se vezu ni za kakve receptore. On može direktno da uđe u ćeliju i da pogodi molekul koji mu treba. NO je fantastičan inače, u njemu ne znamo mnogo. Drugi pandam koji smo krenuli da istražimo profesor Ostojić i ja, Jeste molekul vodonika, on je još manji. O tome ćete tek slušati za deset godina. Molekul vodonika je također signalni molekul. Njega sintetišu neke bakterije u našim crevima i šalju signal čak do mozga. Ne treba da prolazi kroz krv, ne treba ništa, on može direktno da prolazi do mozga. To je vrlo interesantna stvar, ali se jako teško detektuje. Kupili smo konačnu opremu, krenjat ću eksperimenti već za jedno, dve, tri nedelje. Pričat ćemo o tome. E, sad idemo dalje. Dalje, najvažnije što je nas, jeste, on je vazodilatator, širi krvne sudove, snižava samim tim pritisak, ok, lakše transportuje se krv, više kiselnika prolazi, brže sagorevanje, više energije i tako dalje i tako dalje. Dalje, znači, stimuliše oslobađanje hormona rasta i pomaže kroz kod erektilne disfunkcije, čim se to spomene ljudi, aha, aha, to postaje posebno interesantno. Pa kažu neki, nekad je bolji od Viagre. Sad kad uspipa kupi citrulinu. Imate ga u Lubenici, ali nije sezona Lubenica. Tako da, šalim se. Ne znamo mi puno o eno reaktorima. Nemojte puno čitati po njim formu, piše se gluposti. Čak ne znamo ni koliko treba da se uzima. 
sad kao nešto 6 do 8 grama otprilike, ali to nije ni dalje sigurno, da li je to neki optim, da li treba manje, da li treba više i tako dalje, ali zašto citrulin? Rekao sam vam ja malo pre, citrulin se konvertuje u arginin. I sad ću vam ispričati nešto. Vidite, arginin je molekul koji se metaboliš i oslobađa NO. On je molekul koji daje taj NO, koji nam treba. Međutim, rekao sam, nemojte piti arginin jer se raspada, neće da dođe tamo gde treba. Pijemo citrulin koji u, opet bubrezima, zapamtili ste bubrege, opet u bubrezima daje arginin, arginin daje NO. Ovo je, pazi, lepa slika, ali ne znamo još puno o tome. On se, jer se ovaj metabolički put ukrašta sa užasno dva važna metabolička puta, to je ciklus u re i krepsov ciklus. Nešto o tome znamo, neću sad o tome da pričam, naravno, i moji studenti se ježe od toga. Ovo je recimo jedna jednostavna šema gde se vidi mnogo toga, jel? Da, ja sam eto prilično ponosan na jedno istraživanje koje smo radili pre par godina, molekul koji će takođe biti hot u narednih par godina jeste molekul agmatina. Polako se ubacuje suplemente, pomalo, taj molekul takođe utiče na povećanje koncentracije arginina. Ok, mi smo radili neko istraživanje i stvarnost. Dalje, aspartična, asparaginska kiselina. Ima li neko da nije probao da kupi od starijih mojih drugara? ZMA. Cink, magnezijum, aspartat, kažu podriže testosteron u Božju materiju. Ajde, cink i magnezijum, ok, ali nikad nismo znali čemu služi taj asparagin. Pa sad su nešto izbacili pa stavljaju ZMB. Kao što A, što ne B. Razumete kao zašto asparagin? Pa kao B, pa B6 vitamin. Šalim se, nije to baš tako. Ali hoću da kažem, asparaginska kiselina nije rekla svoje posljednje zdravo. Asparaginska kiselina se također ovdje uključuje u metabolizam i također podiže nivo arginina. A samim tim... Opet, e, no, a samim tim erektilna disfunkcija i tako dalje i tako dalje, ali ne znamo mi i dalje o tome puno. I sada dolazimo do opet jedne priče o kregatinu, bez neke želje da hvalimo leku GA i tako dalje, nego prosto je nešto što smo otkrili vrlo, vrlo, da kažemo skoro, arginin također, ja sam pričao tamo, da se u bubrezima prevodi u GA, sa onim glicinom i tako da je onaj agat, tamo je pisao na enzim, bilo ka, evo ga stvarno ovde, evo vidite je tako, ako uzimate kregatin, sprečavate i štedite vlastiti arginin. Znači, organiza nema potrebu da sintetiše dodatne koncentracije GA i onda arginin može da se iskoristi za druge metaboličke funkcije kao što je produkcija NO-a. Znači, to je recimo jedna od prednosti korišćenja ovakvih recimo suplemenata. Ja ću samo još ovdje spomenuti nešto. Znači, kao što sam rekao, on se ukrašta i sa nekim krepsom, ciklusom. Ovdje ćemo još puno raditi. Probat ćemo sa oksalacetatom. Probali smo sa malatom, ide veća produkcija jedno. Probali smo sa spartatom, ide veća produkcija. Treba nam, ovdje još ne dosta nešto. Nema limunske kiseline, nema alfa ketoglutarata, nema boga oce što tu sve fali. Krepsom, ciklusom i tako dalje. Bilo kako bilo, ovi preparati će preplaviti tržište sigurno na 3-4 godine. To je 100%. Tu nema šta. Eno, reaktori su tek krenuli i neće se zaustaviti još dugo, dugo. Ali, pustiti, ja ne znam koliko pričam u prilike, ali nema vezi. Ok. Još malo. Bilo kako bilo, džaba vama sva suplementacija, momci, ako je testosteron nisak. Vidi. A ode s godinama. Ode dole, pijete vi za ma, pijete, pijete, da, 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 zna. Bilo kako bilo, kogod me pita za suplementaciju, 20% pita za ovo. Testosteron izgleda ovako. To je glavni muški polni hormon. Ovako izgleda muškarac koji ima visoku koncentraciju testosterona, ovako izgleda onaj koji ima deficit, utiče na svašta i nedostatak utiče na svašta, pošto se ovo definitivno snima, bit će ovaj snimak, ili tako jednog dana na YouTube-u gdje li već. Pogledajte ovaj slajd i molim vas, pogledajte naredni slajd. Ovaj slajd sam ja pravio dve nedelje. Znači, ovde imate na šta sve utiče testosteron. Ovo što je crveno, to znači da negativno utiče, znači smanjuje njegovu koncentraciju ili on utiče negativno. Sve što je zeleno je pozitivno, a gde imate dvostruku strelicu, znači da utiče jedan na drugi. Naprimer, evo, prirodni nivo testosterona utiče na agresivnost, ali i agresivnost utiče na nivo testosterona. Znači, ako stavite neku osobu u agresivnu sredinu, on će imati proračnu produkciju testosterona. 
i obrnuto. Znači, e, ovo zoomirajte, zaustavite i analizirajte. Puno toga ćete naučiti. Nemo sad vremena za to. Ode testosteron s godinama, to sam već rekao, i koju god studiju da pogledate, ode. Nema to. Stavio sam ovaj naslov, testosteron, 50 nijansi sive. I čak mi je postao naslov siv, ali ne vidi sta animacije tako dobro. Bilo kako bilo. Zbog čega? Ništa u sebi nema substanci koji imaju veću šancu da budu doping ili koji će tek postati doping od testosteron boostera. E, da vidimo zbog čega. Evo testosterona, evo ga ZMA, možete da probate, pa kako god, ali ono što je aktuelno i što će tek biti aktuelno, to su biljke. Biljke. Tribulus terestris. Raste u Bugarskoj. Mi ga uvozimo iz Kine. Budi Bog s nama. A Bugarska nam tu. Zašto tribulus terestris? Zašto biljke? Pa vidite. Steroidne strukture ne pravi samo ne prave samo životinje ili ne sintetiče, samo ljudi, mi iz kolesterola, nego i biljke. Tu su meni moje kolege, kako se zove, sa biohemije lekovitog bilja, koji bi o ovome mnogo više mogu da pričao, hemičari se u ove fele mnogo više razumeju od mene, ali ono što mogu da kažem, tribulus terestris, njega sam uzeo, sadrži ovo, i ovo, i ovo, i ovo, Pa došli smo do 141 molekula, nije to sve. 141 molekula imate unutra. Znate kako je teško pogoditi koji baš podriž nivo te... Možda neki smanjuje. Koja kombinacija nam treba? Onda mi radimo ekstrakte iz vode, iz metanola, iz ovog, iz onog i tako ne, iz glicerola, da probamo, da vidimo, da postro... A možda treba i neka kombinacija dva molekula. Ma tre, proći će decenije dok ne ubodemo koja baš dva nam trebaju. Ajde, dobro to. Druge biljke, ovo svi pitaju. Koje deluju, sve sam ih analizirao, koje su nam manje više dostupne. One koje imaju smisla, to je ovaj, kako se zove, Tongat Ali, pokazuje, imamo na žalost za sada samo, ovi brojevi su ovde tri studije, broj studija, koje su relevantne studije, imate bezveznih studija, pokazuje da ima i podiže nivo testosterona. Dalje, ovaj Fenju Grik, ili mi kažemo sve piskavica, takođe šest studija su pokazale da je okej za to, Ok, dalje imamo ašvagandu, četiri studije koje su pokazale i sve ostale biljke koje sam našao koje nisu dali, uključujući i tribulus terestris, apsolutno nema ni jedna jedina studija koja je pokazala da on podrižni imao testosterona. Ima jedna, ima jedna, ali su dodavali uz to DHEA, dehidroepiandrostenon koji je zabranjen, koji je na doping listi i koji je prekosor testosterona, ali su pametni. Bilo kako bilo i sad ja onako kucam ovaj slaj pre dva, tri dana pa kažem pa ova biljka, pa ova biljka, sve nešto prekriženo, sve ne deluje, ne deluje. Recimo, ali dobro, ovo je Garcinia Kambodžija, iz nje dobijate u preparatima za mršavljanje onu hidroksikat, hidroski limunsku kisinu koji blokira konverziju šećera u masti. O tom bi vam više pričao, ali nemamo vremena, nažalost, sada. Uglavnom, za testosteron ne deluje. Ne deluje. Ne deluje. Ni ova ne deluje. E, ove što deluju, deluju na tri načina. Mogu da smanju antiinflamatorni i antioksidativni stres. Mogu da utiču na hormone koji smetaju metabolizmu testosterona, kao što je, recimo, kortizol. I mogu da utiču na neke enzime koji su bitni za sintezu testosterona. Nažalost, malo imamo studija. Rezultati su često kontradiktorni. Treba ovo da spiju. Ovo će se sigurno spiju. I to sad, ako mi nekoj postaje pitanje, a šta misliš o ovoj biljci? Pa pojma nemam. Pa ko bi imao i 50 još? Mislim, ja sam pobrao neke koje sam vidio da se najviše koriste. Ali definitivno, Ovo biljke će se još dugo, dugo proučavati. Evo, recimo, interesantan jedan preparat pod nazivom ovim. Tu mi je razredna, pa ne pričam svašta. Koji sadrži bogme lepih ekstrakata. Ali znate šta? I mi u Srbiji konja za trku imamo. Da, ovo sam slikao na Zlatiboru tamo na onoj pijaci. Pa sad, šta da vam kažem? Tako je. Dobro. Bilo kako bilo, nema još puno ljudi. Bilo kako bilo, 
Malo sam pričao sa Nemanjom i tako dalje i onda sam prišao ovako zainteres, malo smo debatovali o jednom preparatu. Ovo je izolovan molekul takođe iz biljke koji je vrlo, vrlo, vrlo aktuelan. Dosta stvari je, kako se zove apostrofer, kao dobar molekul, naziva se turkesteron. Znači izolovan je iz ove biljke, kako god, naziva, vidite njegovu strukturu, pa da bi bolje videli, ovo je testosteron i kada preklopite vidite da je to prilično slično. Jeste. Ovaj molekul verovatno ima dobra dejstva, ali još verovatnije je da će brzo ići na doping listu. Vrlo, vrlo verovatno. Pa, pite dok može. Šta da vam kažem? Ono što mi je interesantno je da možete da kupite, recimo kod nas u prodavnicama, čak i u Srbiji, DHEA, dehidroepi androsteron, evo ga na zabranje na listi, to je onaj što su koristili sa onim tribulosom kao prekusorom testosterona, također je zabranjen. Preparati za mršavljanje, jako ću kratko, imaju samo dva par slajdova, stavio se naslov nemoć farmaceutske industrije. Uradili smo analizu, koleginica kako se zove, Snežana je analizirala, preparati koji su najčešći, koji možete kupiti kod nas. Evo, 17 preparata, da vidimo šta imamo u tim preparatima. Hajde da vidimo šta je bilo nekad. Stara garda pamti efedrin, kofein, salicilat. A pamtimo to. Pa s time se mršavilo bez problema. Do 2004. godine pa su nekako počeli ljudi malo vidjeti, počeli umiru od tog efedrina, pa bilo je nezgodno, znaš, za dalje, pa su ga povukli. I onda smo to zamenili biljkama. Nije više. Sinefrin je njegov analog. Kao što smo tamo imali metamfetamin, adrenalin, tako imamo efedrin, sinefrin. Nije više sinefrin, nego je ekstra gorke pomoranče. To lepo zvuči. Nije više kofein, nego je ekstrak zelenog čaja. Jest, malo sluči. Nije više aspirin, nego ekstrakt bele vrbe. Pa još na latinskom staviš naziv. Kao ste vidjeli belu vrbu zadnji put? Ko je ljuštio belu vrbu? A salicilata se prave na tone, sva je Bayer pravi toga sto tona, ono mesečno otprilike. I tako, kapsaicin i šta je, znaš šta sve tu ima. Vidite, evo, uradili smo analizu ovih 17 preparata, kofein je skoro u svim, ovo je procentualna zastupljenost, nije samo u onim koji su bili recimo čist, L-karnitin. Dalje, kapsaicin termogenik iz paprike. Podičite li su temperaturu? 0,5 stepeni više, 7% brži bazalni metabolizam. Metabolizam, fantastično. Ali ne možemo da se zagrano 50 stepeni, razumete ono. Možete podići pola stepena, stepena, ne možete sad ono, kao osam smršao imao 43 stepena, pa mislim, super ono. Mislim, neš imat prilike da ispričaš taj efekt nikom. Dodaje se hrom, jako važna stvar, dodajte hrom, hrom koji povećava osjetljivost receptora na insulin, ne smeju da uzimaju osobe koje imaju diabetes nikako. To je jako morate voditi računa. L-karnitin koji se povampirio, znači ja sećam kad sam bio klijes, bio jako skup, sad ga imao svim preparatima, svim onim flašicama, nikad niko nije s njim skinuo ništa. Apsolutno, to budete sigurni. Nijedna studija na svetu ne postoje, ali je jeftin. Prosto, zašto ga ne staviti? I tako dalje, i tako dalje. Nažalost, kod preparata za mršanje imao jako, jako lošu evoluciju. I mislim da ću završiti sa nečim što nam je najedlič, da ne bude crno, sa proteinima. Proteini, evo ovo sam opet slikao u mom lokalnom marketu pre dva dana, možete vidjeti šta je na akciji na kraju krajeva, otprilike. Izvori proteina najčešće je mleko, jaja, soja, ako ste vegan i tako dalje, to je manje više to. Najviše nekako su se sada izdvojili vej proteini surutke i tako dalje, ima razlog zašto je to, neću pričati puno o tome. Ovdje sam stavio jedan timeline proteina, krenuli su ovo što priča o nekim suplementima 1900. godine, ja ću samo izdvojiti kao bitnu 1950. godinu, kada je Bob Hoffman prvi napravio jedan protein koji je pustio na tržište, koji je sadržao pšenične klice, dehidrirano meso, pivski kvasac i kazein i bio je užasnog ukusa. Imao je pet aroma, to niko živ nije mogo da pije i svi su ljudi se ono žali, ne znam da se naduvali ko žabe od toga, mislim želat. Tako da to, taj problem se je nastavio i da, da, danas. Teško je dati proteinu ukus. Teško. Šećer je sladak. Masti daju onu ječinu. Znate kada imate nešto, je to slanu pa mi je ukusno. Proteini su bljutavi. Morate dodavati neke arome i tako dalje, tako dalje. To je jako teško pogoditi. Kad provati napravite proteinsku čokoladicu, 
Ali ljudi, ne možete da ne date mas, pa ne možete umutiti protein da izvučete onu šipku, onaj ban. Jednostavno, morate dodati bar neki 7-8% kako je zove mas. To se da će to biti, ne znam, neki kiriki puter, što god već, ali mora. To Željko i ja smo pokušavali još davnih dana. Kako je zove, pa nije uspjela. Bilo kako, bilo, revolucija proteina se desila 1970-ih godina kada smo našli način ovo je od krave do kupca, da izdvojimo loše substance iz ove reverznom osmozom i mikrofiltracijama, da izdvojimo konačno masti i laktozu, da izdvojimo, ovako izgledaju postrojenja gde se prave naši vej proteini i tako dalje, da se izdvoje bakterije, da se izdvoji kazein, da se izdvoji laktoza, da se izdvoji minerali koje ne treba, što mi kažemo pepeo, i onda tek dobijate one proteine, vej proteine koje uzimate. Znači, taj vej protein, ta surutka i ona surutka što je kupiti u novoskoj molekari, ako ošte imaju šta novoskoj molekari da prodaje to, ne znam, nema veze jedno s drugom. Znači, nemojte, ono, ja sam to probao kao klinac, kao, bože, što bi dao 3000 dinara za oka, mogu ono kupiti za 400 dinara. To veze jedno s drugim nema. Znači, ono dok dođe do prodavnice, proći, e, ovo su, znači, neke tri klase, koncentrat, izolat i hidrolizat surutke, ali ja hoću samo jednu stvar da vam ispričam i tu ću izvršiti. To je stvar Kako smo uspjeli da pokvarimo nešto što je super? Vi protein je super. I ovo, bratite pašnju, zove se jedna loša, 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 kažemo, navika proizvođača ili prosto loša ideja, da nas varaju, jer, pazi, proteini su prirodni izvor, pogotovo treba to platiti, ne možeš kod kineza kupiti mnogo jeftinije to, jer i oni to moraju dobiti iz mleka. Počeli su da kažu da spajkuju protein. Odnosno, Kupite protein gde oni kažu imate 80% proteina, a u stvari imate 50% proteina i dodaju pored taurin, glicin, alanin, jeftine aminoke, prolin, sve ono što možete obiti u velikoj količini iz kolagena. Dodaju jeftine aminokiseline. I sad, kažete, dobro kao što vi, dobro to su aminokiseline? Ne. Nama trebaju za izgradnju mišića, BC aminoksine, leucin, izoleucin i valin. I to odnosu dva jednak, pogotovo leucin. Leucin zato što ga organizam može koristiti kao izvor energije i za izgradnju mišića. On je jako bitan. Znači, mora, ako vidite da tamo u deklaraciji nema koncentracije leucina, ne kupujte taj protein. I sad, onda kaže, pa dobro, dodajte nešto što nam ne treba. Čak i kreatin. Evo, ovdje kažete, obogaće, dodat je kreatin, pa neću ja kreatin u to. Ne treba mi kreatin. Razumete? To je kao kad mi u milku dodaju keks. A neću keks, hoću čokoladu. Keks ću kupiti ja pored koji je jeftin. Razumete? E, vidite, prosečan procenat azota, n, azota u proteinima je oko 16%. A reci, zašto? Zato što imaju jedan, ne imam sad ovde formulu, jedan molekul, jedan atom azota, a kreatin ima tri. Sadržaju kreatinu je... 32%, duplo veći. I sad šta je poenta cele te priče? Pa poenta cele te priče je da moje saradnice i ja, pošto imamo taj prijed analitiku sportskih suplemenata, svake godine radimo analizu proteina. Ali zašto je ovo važno? Kako se radi analiza proteina? Ona se radi po jednoj metodi koja se nazva metoda po kjeldalu. O, dobro, to zapad, nije bitno. Tu se analizira procenat azota. Mi dobijamo koliko ima azota, I onda mi to množimo, pošto znamo da je posečno 16%, množimo sa 6,25, to vam je 100 podredno sa 16 i dobijamo procenat proteina. Ali ako smo mi to analizirali i one izdvojene glicin i taurin, on je nama sa ušao u bilans, ali to nisu proteini. To su izdvojene komponente koje su dodate samo da bi obogatili azotom. Zato mi onda, kako se zove, nećemo tako da radimo, nećemo tako da se igramo, nećemo da se prebaci, evo ga. Onda mi prezimo na drugi uređaj, koji se naziva aminokiselinski analizator, tu pustimo protein i lepo, tap, 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 vidimo koliko čega ima. I kako ćete vi znati da li je protein spajkovan, lažni ili nije? Pa recimo ovako, nemate, ovaj uređaj košta par stotne hiljada, to sigurno nećete, ali vidi ovako. Pogledajte, pogledajte kutiju. Sadržaj BCA treba da je oko 25%. Odnos leucina, izoleucine treba da je 2,1,1. Toliko je u veju. I to je optimalno. 
Sadržaj esencijalnih aminokisina treba oko 50-60%, a sadržaj samog leucina treba da je oko 11%. Ako je sadržaj leucina 8%, 6%, onda definitivno to ne odgovara. To nije kako se zove whey protein. Vidite ako je cena nerealno niska, osim ako nije pred istekom roka, pogledajte deklaraciju, pročitajte malo čega sadrži. To je način da jednostavno ne kupujete nekvalitetan. Ja kažem, evo, da se zahvalim ovom timu koji vredno radi, mada novi stici izgleda da ne radi ništa. I tako da što kaže, ali, nije ni važno toliko što oni ne rade ništa. Najvažnije je da ja, kao neko ko malo ih nadzirem, vredno radim svaki dan i... Mislim, vreme je da se završi. Bilo kako, bilo hvala vam na pažnje. Prvo ja imam pitanje jedno. Ono što smo primetili, a sad sam saznao, uopšte nismo znali mehanizam sa kregatinom, to je sa GA komponentom koji čuva arginin. I nama su većina ljudi prvi utisak u prve dve nedelje prijavili da je kao eno reaktor, znači vazodiletacija, da imaju bolju pumpu u mišiću, mi nismo znali da im objasnimo zbog čega. Ja sam to prvi, pošto sam jedan prvi krenuo da koristim, Sad znamo, tako da ti se zahvali. Moje pitanje je vezano za citrulin i za glutamin. Koji su mehanizmi podizanje, kako utiču na stimulisanje porasta growth hormona, hormona rasta? I da li je istina za glutamin? Ja sam našao jednu studiju koja je relevantna, pa to malo da nam objasni što to me ne zanima. Vaši. Da, i meni su dosta ljudi koji koriste kregatin spomenuli jednu interesantnu činjenicu. Kaže... Čini mi se kako ga uzimam da sam postao pametniji, bistriji nekako, kao imam bolji fokus. Da, vrlo mogući. Taj arginin, aminokisna koja se štedi njegovim uzimanjem, definitivno je, ima još komilu mehanizam koje ne znamo, jedan od njih jeste upravo mehanizam povezan za glutaminom. Sam glutamin ne podiže, to je zablač, ne podiže koncentraciju hormona rasta, on isključivo podiže koncentraciju hormona rasta preko arginina. Žalost, nema ovde sad da vam pokažem koji je to metabolički put. Studenti moji koji slušaju taj prednet su to već saslušali i tako dalje, ali to je jedan od znači. Znači, glutamin preko arginina podiže koncentraciju hormona rasta. On sam ne utiče, sigurno. Eto. Ok, pitanje ljudi. Samo ruka gore. Po svojim jesu. Evo, gore. Miloš Nikšić, može da se čujemo se. Da li postoji razlika u kvalitetu između vino, proteina i proteina životinskog poreda? Da li znači postoji razlika u kvalitetu između proteina... Korišćenja? Korišćenja, da, proteina, da. To je zaista sjajno, to sam također htio da stavim u prezentaciju, znam se da neće imati vremena. Znači, to je sada jedan trend. Znači, da sada imamo i proteine binog porekla, ljudi sve, oba deo da kažem ljudi, koji se bave iskrenom suplementacijom, savjetuju prelazak ili smanjenje uzimanja ove proteina iz životinja, znači prelazak na biljne proteine. Vidite ovako. Znači, kada govorimo o proteinu, kada govorimo o njegovom kvalitetu, jedna stvar je koliko on ima u sebi proteina. Znači, koliko soja u sebi ima procentualno proteina, koliko grašak ima proteina i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar koja je bitna jeste njegova biološka dostupnost. Koliko vi možete da svarite taj protein i da ekstrahujete te aminokisline? A treća i najvažnija stvar, koje aminokisline vi dobijate odatle? Znači, mi moramo da dobijamo veliku koncentraciju upravo tog leucina, izoleucina i valijena, to su one BC aminokisline, i ne smije da se desi da taj protein nije kompletan. To znači da mu je, ako mu samo jedna aminokiselina dostaje od svih onih, dvadesetak, znači on nije kompletan protein i samo njegovom suplementaciju imat ćemo problem. Znači, znamo da ako uzmete protein pirinča, sigurno će dostajati metioni i tako dalje, kukuruz, triptofa i tako dalje. Ne dostaje će neka aminokiselina. Naravno, ti proteini nisu ništa loši u svakom slučaju, ali treba znati da li su dobro iskombinovane formulacije ili da li da ih vi sami skombinujete. Ljudi koji se hrane kao vegetarci jako dobro znaju da kombinuju, ne znam, mahunarke sa ovim 
žitaricama i tako dalje i tako dalje u svojoj iskrani, bukvalno da bi imali kompletan aminokiselinski profil. Znači, ništa oni nisu loši u svakom slučaju, ali drugačiji proces njihove proizvodnje i moramo da vodimo znači računa o kompletnosti proteina. Hvala vam. Kako se kreativno uči kroz organizam od trenutka konzumacije i šta se dešava sa viškom kreatina koji ne stigne u mišiće? Dobro. Znači, pitanje, ok, znači kako kreatin, šta se s njim dešava od trenutka konzumacije, ok, i šta se dešava sa kreatinom koji ne uđe u ćeliju? Ok, znači ovako. Prvo, znači kreatin se ne luče, znači to je hormon, znači kreatin mi uzimamo i on ulazi, je li tako, u krvotok. Ok, ako govorim o nekim normalnim količinama, znači uzimate 5 grama, on ulazi u krvotok, podriže se njegova koncentracija i ti 5 grama možda se rasporedi u cijelima. Gde ide sve kreatin? 95% ide u mišiće, onih ostalih 5% ide, kako zove, u srčani mišić, testi se. Znači, to je tih ostali 5%. E sada, šta se dešava ako uzimate preveliku koncentraciju kreatina? Jednostavno, imat ćete njegovu, da kažem, neiskorišćenost, imat ćete povećanu koncentraciju kreatinina i možda delimično i kreatina u urinu. Znači, jednostavno, kroz bubrge i tako dalje, on se izlučuje napolje ili povećanu koncentraciju u reji i tako dalje i tako dalje. Znači, to je njegov... Nije problem. Znači, vi ako uzmete i veću koncentraciju kreatina, neće biti problematično. Zašto? Zato što kreatin se transportuje putem specifičnih transportera. Njegova koncentracija ne može u cijeliju da uđe mnogo više, znači, nego što je to organizam dozvoljava. Znači, neće se desiti ništa loše. Ne možete napumpati cijeliju pa da ona pukne od kreatina. Znači, to se neće desiti. Znači, zato što je to kontrolisano sa onim CT1 i tako da je transporterima koji su genetski kodirani. E, to je to. Znači, u principu, sa viša će se izbaciti urinom i to je to. Imaćete povećanu koncentraciju kreatinina. O tome vodite računa jednog dana, kad budete došli kod lekara, ako uzimate kreatin, znači, sigurno kad uredite analizu kao profil, da su vam dobri bubrezi, imaćete sigurno povišen kreatinin. Tu nema šta je, to možda dva, tri puta. Sve vi morate reći lekaru, jer on, kad on ga pogleda, ala, tebi su očli bubrezi. Ne, ne, kao, ja pijem kreatin, pa je to kreatinin od to kreatina. Dobro, dobro, tebi su očli bubrezi. Verujte, isti problem. Ali eto, čisto da znate, jeste to možda malo problem, dobro, da li su bubrezi očne, ne, možda se vidi po nekim drugim parametrima krvne slike, ali u svakom slučaju lekari su ono to prvo što pogledaju. Znači, to je se desiti. Imaš te povišen kreatinin i kreatin u urinu. I to, to je to. Da li to opustite? To stavno dobijem pitanje. Nije, nije, nije. Znači, vidite, imate studije, imate studije da su suplementirali kreatinom sportiste, konkretno neke ragbiste, njih 20-ak, 30, ne znam tačno koliko, pet godina. Pet godina su uzimali i to 20 grama na dan. Znači, četiri puta, kao faza punja, ali 20 grama na dan su uzimali pet godina. I praćeno je kompletan monitoring, znači i svih organa, i urina, i kako se zove, i krvi. Nisu apsolutno imali nikakve, nikakve poremeće što se toga tiče. Vidite, vi možete imati, vi kad uzimate kako se zove IGA, znači ono ako biste uradili odmah profil krvne slike, možda ćete imati neke parametre poviše. A to mi za svake suplemente, tipa prva dva, tri, znači biti poviše homocisteni ili šta ti ja znam i tako dalje, ali organizam jako brzo reguliše to. Znači jako brzo preraspoređuje IGA i sve ostale suplemente tamo gde mu treba, tako da tu nema nikakvih problema. Jer to su molekuli i kreatin i IGA su molekuli koje mi sintetišemo. Znači ne uzimamo nešto, da kažemo, egzogeno nešto ne postoji, nešto farmakološno, uzimamo molekule koje već postoje u našem organizmu. Može, pitanje. Da li su bili bolji ragbisti? Kako? Da li su bili bolji u svom sportu? Da, 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 znači, vidite, vi imate, suplementacija kreatinom je jedna od suplementacija koja redko može da omane. Zaista, imate nekih desetak, petnaest procenata onih non-responder, znači koji ne reaguju na kreatin, apsolutno, znači uzimo, ne uzimo, sve jedno. Ali 85% ljudi će imati, sigurno će osjetiti efekt kreatina ako urade fazu punje već posle 3-4 dana. Znači te performanse će sigurno biti bolje, tu nema šta. Pa da li ti 20% bolje nego ovih pet koji mi uzimamo redovno? Ne, ne, nije, ne, 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 dovoljno, dovoljno, apsolutno. Pet grama, mislite, tako. Znači pet grama na dan posle onom, kako zove, fazi održavanja, sasvi dovoljno, ne treba više. Čak, vidite, su sad smanjili mericu. Čak sad je, studije kažu da je i tri grama dovoljno. Ja bi se zadržao pet. Tri grama je za 60 kila, svi imamo više od toga. Sem dama. Može pitanje. Da, taurin je substanca dobra. 
za početak. Znači, dobra je, imamo je, mi je sintetišamo u našem organizmu, to je jedna, mi to kažemo hemičari, pseudoaminokiselina. Znate, aminokiselina imaju amino i karboksilnu grupu, ona ima amino i sulfonsku grupu, SO3 minus, tako da. Ona je poželjna u našem organizmu, znači ima izuzetno puno značajnih funkcija. Recimo, od nje se sintetiče jedna od najvažnijih žučnih kiselina, naziva se tauroholna kiselina. Znači, koja služi da izbacujete sve one, ne znam, produkte metabolizma, napolje i tako dalje. Znači, za transport nekih drugih molekula. Dalje, reguliše koncentraciju kalcijuma, njegov transport u srčani mišić. Znači, stabilizuje srčanu frekvenciju, smanjuje krvni pritisak i tako dalje. Znači, ima još jako, jako deluje kako zove i neuroprotektivno i tako dalje. Znači, taurin je nešto to svakako je čak i poželjno kao suplementacija, naravno, i kroz energetske napitke koje uzimate. Znači, otprilike, jedan Red Bull ima oko gram. Otprilike, mi ga u organizmu ima oko 70 grama. I on spada u jednu od najvećih količina slobodnih aminokisa, znači koji se nalaze vezano za mišiće. Znači, on ne ulazi u sastav mišića. Znači, on prosto ima neke svoje druge uloge. I jako su značajne. I zdravije moleku, dobre moleku. Može, pitanje ovde, što ćemo učiniti, što ćemo dobiti. Intervjusi me obrok u odnosu na Nebitno. Apsolutno da. Vidite ovako, možemo da se pitlačimo, možemo da se pitlačimo, a kako da se pitlačimo? Vidite ovako, imate gomilu studija koji kažu uz kreatin treba piti i glukosu. Jer glukoza, ako je uzmete, onda imate skok insulina, a insulin otvara transportere i omogućava transport nutrijenta, recimo glukoze, ali i drugih nutrijenta, nekih aminokiselina u ćeliju. I onda kažu, zgodno je uzeti i, oni kažu kako se ove dekstrozo, uzeti i glukozu, onda čak uzimaju ljudi i pretaraju. Uzmu 80 grama glukoze uz kreatin. Nećete imati ništa spektakula, to će biti možda još 5% povećena koncentracija, povećena koncentracija. Ali, kada se također luči insulin, ili, vidite, možete ga uzeti onda nakon treninga, kad ćete imati povišenu koncentraciju insulina, ili ako ćete uzeti posle treninga i nešto pojete, nešto slatko, To mora. Znači, trening, jedemo slatko, da vraćamo glikogenske depoje, sigur će insulin blago, i to proste ugljene hidrate. Ne treba ono pirinač. Znači, neke proste ugljene hidrate, skoči insulin i to je možda najbolji trenutak se uzme kreatin. Međutim, to je opet, to mi je ono koje uvijek kažem, to je kao kad kažete, imam auto, ne znam, vozim, ne znam, Fiat Pandu i napunio sam gume azotom. Aj se ti te performanse neš biti. To nešto vozi formulu, jedan će vidjeti neku razliku, ti neš biti razliku. Znači to sad da li ćeš uzimati ovako, znači što se tiče kreatina, on je super molekul, zato što njegovu resorpciju ne ometaju drugi molekuli značajno. Nije ga dobro piti uz obrok. Znači nije ono kao recimo vitamin D, sad kao tipa uzmem četiri kačike graška, popijem kreatine, to nije dobro. Ok? Ali recimo između obroka, posle treninga možda je najbolje i po meni, eto ja kad bi ga pio, ja bi ga pio posle trening Mislim, ja ga i pijem postoje. Da li treba praviti neku pauzu? Da li dođe do nekog zasićenja posle dva meseca? Da li se pozumira, pa da li treba praviti neku pauzu? Pričam za malo hidrat. Da imamo jedan, da kažem, način ulazi u cijeli da se koristi. Da. Da, da. Da, da se cijeti jedan. Da. Vidite ovako. Možete uzimati kreati sigurno više godina kontinualno. To znači nikakav problem. Apsolutno nije nikakav problem, neće doći ni do kakvog zasićenja, nije dobro piti jako visoke koncentracije kreatira. Znate ono kad krenu momci, ono kao 50 grama ću piti na dan. To nije dobro. Vidite, znam nekog uzima 100 tableta, ne znam, dekad ovih metanandustini diona, tako da nikakav problem. Tako da to, šta se ljudi mogu da piju, to prosto da čovjek ne poveruje. Ali, nije dobro uzimati velike koncentracije, zato što dolazi do supresije kreatira sinteze vlastitog kako se zove kreatina, ali to je kada uzimate visoke koncentracije. Jednostavno, ako uzimate kontinuo visoke koncentracije, nema organizam potrebe da pravi ove vlasti. Nešto kao kada uzimate anaboličke steroide, pa vlasti testosteron prestaje da se luči. Ali, apsolutno je bezbedno uzimati duži vremenski period, ali, šta je jako važno? Jako je važno, ako pravite pausu, to ljudi jako često pitaju, nisam pio kreatin pet dana, jel treba opet da radim fazu punjenja? Ne trebaš. Znači, kreatin tek posle mesec dana neuzimanja će pasti na onaj bazni nivo. 
Znači, posle nekih 28 dana će pasti na bazni nivo, do tada ćete sve vreme imati povišnu koncentraciju kreatina. Znači, ako ste preskočili kreatin 4-5 dana, 6 niste pili, nikakav problem, nastavite opet 5 grama na dan i super. Znači, možete ga piti duže. Ja sam ga pio 7 godina. 7 godina i prosto, eto, u jednom trenutku malo dojadilo. Znači, kada to malo? Onda sam opet nastavio, tako da nije bilo ništa. Eto, mislim, mislim, ovaj bubrik sam ovako mislio da menjam. Šalim se. Sada imamo jako popularni naziv suplementa cijele kategorije nootropik suplementi. Nootropik koji utiču na funkcije mozga. Da li je bezbedno reći da je kreatin, a pogotovo kregatin, zbog prodora u brain blood barrier, da li može se nazove nootropikom? Može. Može. Znači, definitivno jeste. To je To je, kažem, veliki uspeh molekula GAA da je uspeo da podigne koncentraciju kreatina kao najvažnijeg molekula za generisanje energetike u mitohondrijama, čak i u mozgu. Znači, to je, kažem, nažalost, mi ne znamo kako je on ušao u mozak. Znači, ne znamo dalje, uopšte ne znamo dalje to ušao nekim taurinskim GABA transporterima, ne znam kojim transporterima, znači glicinskim, šta ti ja znam, znači nismo sigurni, ali smo apsolutno ubeđeni da jeste, ali te studije su tek u začetku. Znači, možemo da kažemo da je ono potencijalno, ima neki potencijalni efekt, da kažemo, relativno dosta potentan za to, ali ćemo sigurno još istraživati jako, jako puno. Nažalost, te studije su skupe, rađenje magnetne rezonance mozga i praćenje 531 spektroskopijom, mislim, jedno merenje u kamici, 1300 euro, prilike tako da ne možemo imati seriju 20 ispitanika. Da, ne vidim. Koliko smo imali? Tri. Ali vidi, kod sva tri se pokazao, pazi, do sada niko nije pokazao ni kod jednog ikad. Probali su oni se recimo butilestrima, kreatina i tako da svašta se pokušavano, nikad niko nije dopremio. Ovo su jednostavno imali smo tri evidentan skok, nema šta. Znači, pazite, imate snimak prosto u delovima mozga gde se on zadržao, gde se vidi njegov koncentracija, znači tu nema šta, to je nedvosmisleno pokazan ulazak. Znači, vidite, ulazak. I u GA i u... Da, 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 i u GA i kreatin. Znači, da je jednostavno GA da je završio mozgu i da je povećao koncentraciju kreatina. Znači, imamo studiju pre i posle. Tu nema šta. Vidi se razlika. Ako je GA superiorniji toliko od kreatina, generalno zato što ima više transportera i tako dalje, zašto se ne koristi sam, to imamo puno pitanja, ja znam, ali i zašto smo napravili kombinaciju sa kreatinom? Da. Znači, proba neko ovako, koncentracija kreatina, sam kreatin, to se zna. Sama suplementacija CGA i pokazala se kao optimum, da kažemo, kombinacija GA i kreatin. I to u odnosu od prilike 1 prema 1 maseno. Znači, za sada, to ne znači da se ova formulacija neće razvijati. To ne znači da se neće raditi bolje, da se neće ispitivati možda i neki drugi odnos i tako dalje i tako dalje. Znači, postoji dosta hipoteza zbog čega je to tako. Znači, da, imamo da GA stimuliše sintezu kreatina već u bubrezima i tako dalje i tako dalje. Da, kreatin ima opet neki svoj drugi metabolički put, ali, znači, za sada, kažem, to su studije koje se sada rade, koje su aktuelne. Jednostavno, znaćemo vjerovatno mnogo više za jedno, dve, tri godine. Trenutno znamo ovoliko. Tedi. Ovo je pitao, ok, za pauzu od konzumiranja kreatina i krigatina, a drugo pitanje se imao od prilike doziranja za osobe koje su preko 100 kg. Da li su ove dve kestice optimalne ili povesite? Da, 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 znam. Znate kako, ono što smo mi uradili, zašto smo ostavili za sada dva grama? Znači, kreatina je dva grama geja. Zato što smo uradili da je safety studio koja kaže da je to bespetno uzimati. Znači, to je apsolutno u redu, ništa vam se neće desiti, uzimati duži vremenski period. E sada, rađene su i da kažemo i neke veće koncentracije, 2,4, 3,2 grama na dan. Ni tu nije bilo nikakvih problema u svakom slučaju, ali vi morate da stavite neki optimum da prilagodite za 80 kg. Prilično sam siguran, znači nismo radili studije sa nekim osobom koji imaju 110-20 kg, ok, oni su malo i ređe i tako dalje, a da su u sportu, ali ako kažemo nekom proporcijom i tako dalje, prilično sam siguran, to neće biti nikakvi problem da uzmete tri keste ako imate 110 kg. Da li će imati bolji prirac kreatina od toga za to jednu kesticu ili... Da, sigurno, sigurno. Sigurno. Znači, jednostavno, kako povećavate, vidite, kako povećavate koncentraciju GA, raste koncentracija kreatina, mi smo išli do 3,2 grama. Kad smo išli već onako i dalje, 4, tako, došlo je do saturacije. Znači, ali opet je to bilo kod ispitanika koji su 60, 70, 80 kilo. Razumete? Znači, prosto, ne treba neko ko ima 70 kilo da uzme 5 kesica. 
Neće od toga imati nikakav efekt. Znači, dve kese će biti savršno dovoljno. Ko ima 110 kg, mislim da će tri kese biti savršno dovoljno. Dalje preko toga već nema nešto. 3,6 grama, manje više to već pokazivalo. Znate, kako raste koncentracija i produkcija kreatina, kreće onako polako ta kriva da ide u plato i tako dalje i sa onim višim koncentracijama. A nismo i smeli da radimo značno više koncentracije. Trebaju nam još, da kažemo, dosta studija da vidimo koliko je to bezbedno da se uzima. I teško ga je i uzeti. Vi znate kako se on slabo rastvara. Znači, rastvorljivost kreatina je oko 18 grama, tako, otprilike na litru, na sobnoj temperaturi, a GA je negde 3-4 grama na litru. Ajde još dva pitanja, može. Gospodine, ti si ćela, pa imam empatije malo. Da li je kreatina neophodno uzimati u onu period punjenja, ili je isključivo da se i kod kreatina treba? Ne treba. Ne, nema potrebe nikakve. Znači, zato što će vam GA već podići toliko kreatin da ćete imati isti efekt kao da ste radili fazu punjenja. Znači, nema nikakve potrebe s tim. A kreatina je neophodno? Ne, nije. Vidite, vi suplementaciju kreatina imate na dva načina izvedete. Znači, jedna je da se uradi faza punjenja, znači da prvih 4-5 dana uzimate 20 grama, zasićujete ćelije i dalje imate fazu održavanja. Ili... Možete odmah, konstantno krenuti od 5, 5, 5, 5 grama, za 30, posle 30 dana vi ćete imati identičan efekt. Zašto se radi faza punjenja? Zato što ljudi neće da čekaju. Neće. Znači, hoće da vidi efekt odmah. Razumete? Znači, ko što ono, hoće da smršam, da se uvučem u kupac, ide u bečiće za 5 dana, tako da ista je priča. Znači, najčešće je to. I zato i treneri savjetuju, znači treneri kao, ajde, pij to, ne bi li on ostao u teretanji, ne bi li on nastao da bude njegov klijent, popij to i super ti. Može, znači uzimate 5 grama i za mjesec danas imate isti efekt. Eto, i ovaj koji nije ćel. Dobro. Dobro. Ima. Do, 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 do. Vidite ovako, kofein je odličan kad znate da koristi kako treba. Znači, mi imamo jako, jako brz efekt zasićenja kofeina. Kofein se vezuje za, kako se zove, adenozinske receptore u mozgu i jednostavno blokira vezivanje adenozina i signala umora. Znači, nažalost, već posle nekih 7-8 dana, ako uzimate recimo 200 mg, na primjer, dovoljno po jednoj dozi i tako dalje, vi ćete vidjeti da taj kofein više nema nikakav značajan efekt. I treba će vam zavisno od osobe dve nedelje do 40 dana da vi ponovo pojačate osjetljivost receptora to. U stvari, ne osjetljivost. Vidite, jedna studija je samo urađena, meni je žao što se niko nije posvetio tome šta se dešava, kako organizam se bori proti velike koncentracije kofeina. Smanjuje broj receptora. Smanjuje broj receptora. Nešto slično kao da imate visoku koncentraciju šećera i imate insulin. Smanjuje broj receptora i to je to. Pa ćete vi morati sve veću i veću koncentraciju. Zato, kad koristite pre-workout, kad koristite kofein, koriste ga pametno. Znači, danas idem u teretanu, radim jak trening, uzet ću kofein, uzet ću, ne znam, betelani i popiti. Sutra radim malo trbušnjake, vozim, ne treba. Znači, ali nemojte se dovesti u situaciju da razumete ono, koristim umjesto kafe, privrkao. Znači, ono kao problem s ujutru, ne mogu se razvojiti, ono smutim nešto i popim kao super mi. Jednostavno, gubi je efekt jako brzo i puno će vam vremena treba da se kaže očistite od njega. Koristite ga pametno. Ej, ja bih teo svima da se zahvalim i da vas pozovem ko hoće se slika slučajno sa mnom ili namjerno sa profom. Može to da uradi ovdje ovako i želio bih da vam se zahvalim svima što ste u subotu odvojili ovako da se edukujete. Postavili su super pitanja. Yes. I vidimo se na petoj konferenciji.